இந்த காலத்து ஆள் ஒருத்தன் ஒரு பெரியவரை தேடி வந்தான் ஐயா ஒரு சந்தேகம்னா என்ன உன்னுடைய சந்தேகம்னார் பகுத்தறிவுனா என்ன விதினா என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இதுக்கு அவரு இப்ப உன்னுடைய வலது கால தூக்குன்னார் தூக்கணும் சரி இப்ப உன்னுடைய வலது கால கீழே இறக்காம உன்னுடைய இடது காலையும் தூக்குன்னார் தூக்கணும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் பெரியவர் சொன்னார் உன்னால ஒரு கால தூக்க முடிஞ்சது அதுதான் பகுத்தறிவு ரெண்டு கால்களையும் ஒரே சமயத்துல தூக்கினா அடிபடும் அப்படிங்கறது தான் விதி அப்படின்னு விளக்கம் கொடுத்தார் இவன் தன்னுடைய விதியை நொந்துகிட்டே இடுப்ப பிடிச்சுக்கிட்டு அங்க இருந்து நடந்து போயிட்டான ஒரு ஊர்ல ஒரு கோயில் இருந்தது ரொம்ப பழைய கோயில் உள்ள போறதுக்கே பயமா இருக்கும் எந்த நேரத்துல இடிஞ்சு விழுந்துருமோ அப்படிங்கிற பயம் அப்படி இருந்ததுனால யாரும் துணிஞ்சு சாமி கும்பிடுறதுக்கு அங்க போறதில்ல கோயிலுக்கு வர்ற கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சுட்டுது கோயில் நிர்வாகிகள் எல்லாரும் கூடி உட்காந்து பேசினாங்க என்ன பண்ணலாம்னு யோசனை பண்ணாங்க எந்த இடம் மோசமா இருக்கோ அந்த இடத்த பழுது பார்த்தாங்க அங்க எங்க வர்ணத்தை பூசி கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி பார்த்தாங்க ஏதோ இந்த ஊர்ல கோயில்னு ஒண்ணு இருக்கு அது மக்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அப்படிலாம் பண்ணாங்க இருந்தாலும் கோவில் இருக்கிற நிலைமை மக்களுக்கு தெரியும் அதனால அங்க வர்றது குறைச்சிக்கிட்டாங்க அவங்க ஒரு கட்டத்துல யாருமே வர்றது இல்ல நிலைமை அந்த அளவுக்கு ஆயிட்டுது மறுபடியும் கோவில் நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடந்தது இந்த கூட்டம் கூட கோயிலுக்கு உள்ள நடக்கல இடிஞ்சு விழுந்துருமோங்கிற பயம் அதனால வெளியில தான் உட்காந்து கூட்டத்தை நடத்தினாங்க ஏன்னா உள்ள போறதுக்கு அவங்களுக்கும் துணிச்சல் கிடையாது எந்த நேரமும் விழுந்துரும் போல இருந்தது அது அது வழியா போறவங்க கூட வேகமா அந்த இடத்த கடந்து போக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க கோவில் நிர்வாகிகள் வெளியில உட்காந்து கூட்டம் போட்டாங்க இல்லையா அந்த கூட்டத்துல நாலு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றினாங்க அது என்ன நாலு தீர்மானம்னா முதல் தீர்மானம் இந்த கோவிலை இடிப்பது அப்படிங்கிற முடிவை இந்த கமிட்டி மிகவும் வருத்தத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அப்படின்னு நிறைவேற்றினாங்க இதுக்கு பதிலா இன்னொரு கோவிலை உடனடியாக கட்டி முடிச்சுடணுங்கிறது இரண்டாவது தீர்மானம் மூணாவது தீர்மானம் என்ன தெரியுமா பழைய கோவிலின் கதவுகள் அதிலிருந்து பிரிச்சு எடுக்கிற செங்கல் இதையே புது கோவில் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது பழைய கோவில் இருந்த மாதிரியே அதே வடிவத்துல புது கோவிலையும் கட்ட வேண்டியது பழைய கோவிலின் அஸ்திவாரத்தை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு மேல நாம கோயில கட்டிக்க வேண்டியது இதுதான் மூணாவது தீர்மானம் இதையும் கமிட்டி முழு மனசோட ஏத்துக்கிட்டது இது வரைக்கும் சரி இப்ப அந்த கமிட்டி நாலாவதா ஒரு முக்கியமான தீர்மானத்தை கொண்டுகிட்டு வந்து அதையும் ஏகமனதா நிறைவேற்றி விட்டது அது என்ன தீர்மானம்னா புதிய கோவில் கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் பழைய கோவிலை இடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற தீர்மானம் எப்படி இருக்குது பாருங்க இது பழச இடிக்காத வரையில அதே இடத்துல புதுசா எப்படி கட்ட முடியும் பல விஷயங்கள்ல நாம நடந்துகிற முறையும் இப்படிதான் இருக்குதான் வாழ்க்கையில முன்னேறணும்னு ஆசைப்படுவோம் அதே நேரத்துல அந்த முன்னேற்றத்துக்கு எது தடையா இருக்கோ அதை விட்டுறதுக்கும் மனசு வராது ஒரு ரயில் வேகமா போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வர்றார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயில்ல வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னார் அவரு இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயில்ங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துகிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் தலையில வச்சிருந்தாலும் ஒண்ணுதான் அதனால ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போறது இல்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இத கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமா இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ற நாம மனச சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்ல மனச கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளங்கபடம் இல்லாம வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்துல நாம நிலை பெற்று இருக்கணும் வேறூன்றி இருக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்ப பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமா இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மரை நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன 
வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்போ மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால வந்து இப்போ என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நின்னான் உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடிச்சு போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லி இருக்கிற ஆலோசனை நம்மால ஒருத்தன் தலையில ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயில வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமா சுமந்துகிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாம சொல்லியிருப்பான் இப்ப என்ன நேரில் வந்தா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பாத்துக்கிட்டு இல்ல இருந்தாலும் நான் இந்த கூடைய கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவர் அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்ப இந்த கூடக்குள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊர்ல ஒரு மன்னர் இருந்தார் அழகான அரண்மனையில அவர் இருந்தார் அந்த அரண்மனையை விட அழகா ஒரு மாளிகைய அந்த ஊர்லயே வேற ஒருத்தன் கட்டியிருந்தான் அப்படி கட்டி முடிச்சதுல அவனுக்கு ரொம்ப பெருமை எத்தனையோ செல்வந்தர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாளிகையை விலைக்கு கொடுத்து விடுறியா எவ்வளவு விலை சொன்னாலும் சரி நாங்க வாங்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு பார்த்துட்டாங்க நான் இதை விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அவ்வளவு சிறப்பா கலை அம்சத்தோடு அதை கட்டி முடிச்சிருக்கிறான் அதுவே ஒரு பெரிய அரண்மனை மாதிரி இருந்ததுன்னா பாத்துங்களேன் சுற்றிலும் அழகான பூந்தோட்டம் ஒரு நாள் அவன் எங்கேயோ வெளியூர் போயிட்டு திரும்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அப்போ அந்த மாளிகை தீப்பெற்று எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு பதறி போட்டான் விலைக்கு கேட்டவங்க யாராவது இதை செஞ்சிருக்கணும் இல்லைன்னா மன்னரே செய்த சதியோ என்னவோ இப்படிலாம் அவனுக்கு சந்தேகம் ஒரு மூளையில் உட்காந்து அழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த சமயத்துல அவனுடைய மகன் அங்க ஓடி வந்தான் அப்பா அழாதீங்க இத நான் நேற்று ராத்திரியே நம்ம ஊர் மன்னருக்கு வித்துட்டேன் இத கட்டி முடிக்க நமக்கு எவ்வளவு செலவாச்சோ அத போல மூன்று மடங்கு விலைக்கு வித்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்க இதை விட அழகான மாளிகையை நாம புதுசா கட்டிக்கலாம்னா இத கேட்டதும் அழுதுகிட்டு இருந்தவன் அழுகையை நிறுத்தனா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இதே இடத்த நான் வந்து மன்னர்கிட்ட இருந்து விலைக்கு வாங்குவேன் இதை விட அழகான மாளிகைய கட்டுவேன் அப்படின்னு சுத்தி நின்ன எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் இந்த சமயத்துல அவனோட இளைய மகன் ஓடி வந்தான் அப்பா அண்ணன் சொன்னதெல்லாம் சரிதான் மன்னர்கிட்ட விலை பேசினதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா வித்தது பேச்சு அளவுல தான் இனிமேதான் பத்திரம் வாங்கணும் எழுதணும் நீங்க கையெழுத்து போடணும் பதிவு பண்ணணும் மன்னர்கிட்ட பணம் வாங்கணும் அதுக்காகத்தான் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்குள்ள இப்படி ஆயிட்டதுன்னா இப்ப சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாவன் சிரிப்ப நிறுத்தனா மறுபடியும் குழந்த மாதிரி அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் இது ஒரு சம்பவம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது அந்த அழகான மாளிகை தன்னுடையது அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவனுக்கு அழுகை வந்தது அது தன்னுடையது இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற போது சிரிப்பு வந்தது மறுபடியும் அது தன்னுடையது தான் அப்படிங்கிற உணர்வு வரும்பொழுது அழுகை எது எதுல இருந்து நீ நீங்கி இருக்கிறாயோ அது அதுல இருந்து உனக்கு துன்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார் திருவள்ளுவர் இந்த உடம்பு என்னுடையதில்லை அப்படிங்கிற உணர்வு வந்துட்டா அது ஒரு பெரிய நிலை இன்னைக்கு நூத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதே நேரம் என்ன நடந்தது நூத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போடுவோம் இதே தேதி இதே மாசம் இதே நாள் என்ன இந்த நேரம் இவர் விவேகானந்தர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா தரையில ஒரு விரிச்ச படுக்கையில படுத்திருக்கிறார் ஒரு ஒரு சீடர் அவர் தலைக்கு விசிற விசிறியால விசிறிட்டு இருக்கிறார் அதாவது அதுதான் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய கடைசி நாள் அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்குன்னா காலையில விடிய காலம் எழுந்திருச்சு இப்படி எழுந்திரிச்சு அந்த பூஜை அறைக்குள்ள போனாராம் தன்னுடைய பூஜை அறைக்குள்ள போய் கதவு ஜன்னல்லாம் சாத்திக்கிட்டார் மூணு மணி நேரம் தியானத்தில் இருந்திருக்கிறார் தியானத்தில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியில ஒரு வாக்கி ஒரு கொஞ்சம் தூரம் அப்படி தோட்டத்துல உலாவி விட்டு வந்திருக்கிறார் வழக்கமா வந்து அவர் எப்போதும் தனியா தான் உட்காந்து சாப்பிடுறதா அந்த பூஜை அறையில எப்போதும் அன்னைக்குன்னு பார்த்து அந்த ராமகிருஷ்ணருடைய சீடர்கள் தன்னுடைய சீடர்கள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு அந்த சீடர்களோட சேர்ந்து சாப்பிட்டுருக்கிறார் அன்னைக்கு காலையில இதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா நடந்திருக்கு அன்னைக்கு அதுக்கு பிறகு மத்தியானம் ஒரு மணியில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் இந்த வடமொழி 
பிரம்மச்சாரிகளுக்கு பிரம்மச்சாரிகளுக்கு வந்து வடமொழியில இலக்கண பாடம் நடத்தி இருக்கிறாரு மத்தியானம் ஒரு மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் அதெல்லாம் ஒழுங்கா நடந்திருக்குது அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் பூஜைக்கு மணி அடிச்சிருக்கிறாங்க மணி அடிச்ச உடனே கிடுகிடுன்னு உள்ள போயிருக்கிறாரு போய் அங்க தியானம் ஒரு மணி நேரம் தியானம் பண்ணிருக்கிறாரு தியானம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அந்த ஏதோ அந்த தரையில விரிச்ச விரிப்புல படுத்திருக்கிறார் படுத்துட்டு ஒரு சீடரை கூப்பிட்டு ஒரு விசிறி மட்டன் தான் கொண்டு விட்டு வா அப்படின்னு கொண்டு விட்டு வந்தார் தலை பக்கம் விசிறுன்னு இருக்காரு படுத்ததும் தலை பக்கம் விசிறிட்டு இருக்கிறார் அந்த சீடர் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறார் என்னன்னு இவர் அவர் பாட்டுக்கு சுகமா படுத்திருக்கிறார் ஒரு கட்டத்துல லேசா அந்த கை மட்டும் லேசா அப்படி நடுங்கினது மாதிரி தெரிஞ்சுதான் அடுத்தது ஒரு ரெண்டு தடவை மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்குது அவ்வளவுதான் அந்த ஆன்மா பிரிஞ்சுட்டுது இதுதான் அங்க நடந்ததுன்னு சொல்லி ஒரு சம்பவம் அந்த மடத்துல கேள்விப்பட்டேன் ஆனா இது அப்ப வந்து அவருக்கு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாளா சரியா சொல்ல போனா முப்பத்தஞ்சு வய முப்பத்தி ஒன்பது வயசு அஞ்சு மாசம் இருபத்தி நாலு நாள் அன்னைக்கு அந்த இறந்த நேரம் வந்து ஒன்பது மணின்னு நான் அங்க கேள்விப்பட்டேன் அப்புறம் சார் சொன்னாரு அது எட்டு மணி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இங்க சொன்னார் அது இப்படி இந்த வரலாற்று குறிப்புகள்ல சில நேர குறிப்பு எது சரி எது தவறுங்கிறது நமக்கு தெரியல இது கேள்விப்பட்டது அந்த கடைசி நாள் அவருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் முடிஞ்சது அப்படிங்கறது தான் நான் பார்த்துட்டு வந்தது அப்படி சொல்லுவாங்க அவர் சொன்னது மாதிரி அவங்க சொன்னது மாதிரி அந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது வெறுமனை ஏதோ அந்த கோயிலுக்குள்ளேயே இருக்கிற விஷயம் இல்ல அத வீதிக்கு கொண்டு வந்து மக்கள் தொண்டுதான் உண்மையான ஆன்மீகம்ங்கிறத கொண்டு வந்தவர் அவர் தான் அதுல ஒன்னும் சந்தேகம் இல்ல ஆன்மீகம் இல்லைன்னா ஆன்மீகம்ங்கிறது ஏதோ கோயிலுக்குள்ள இருக்கிற சமாச்சாரம் அவர் சொல்றாரு அதாவது கோயில்ல இருக்கிற சிலையில வந்து கடவுளை பார்க்கிறவன் பக்தியின் அடிவாரத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறான் கோயிலுடைய சிலையிலே கடவுளை பார்க்கிறவன் பக்தியின் அடிவாரத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறான் மக்கள் தொண்டுல வந்து கடவுளை பார்க்கிறவன் அந்த பக்தியின் சிகரத்திலே நின்று கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிறது நீ வெறுமனை சிலைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்காதேன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்மீகவாதியை எங்கேயாவது பார்த்திருப்பீங்களா அது முதல் தடவையா விவேகானந்தர் தான் சொல்றார் அதாவது ஆண்டவனை உச்சரிக்கிற உதடுகளை விட அடுத்தவருக்கு உதவி செய்கிற கரங்கள் மேலானவை அதுதான் அவருடைய கருத்து ஆண்டவனை உச்சரிக்கிற உதடுகளை விட அடுத்தவருக்கு உதவி செய்கிற கரங்கள் மேலானவை அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு ஆன்மீகம் என்னங்கிறத நம்ம ஏதோ சாமி கும்பிடுறது தான் ஆன்மீகம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது இல்ல நீ சேவை செய்யறது தான் ஆன்மீகம்னு சொல்லி சரியான திசைய காட்டினவர் அவர் இது அந்த கட்டத்துல தான் அது நடந்திருக்கு அப்படிப்பட்டவர் வந்து உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது செப்டம்பர் பதினொன்னு அது என்னன்னா அமெரிக்கா வந்து அந்த செப்டம்பர் பதினொன்னு மறக்கவே முடியாது விவேகானந்தர் பேசினதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு அந்த வர்த்தக கோபுரம் விமானம் இடிச்சதும் செப்டம்பர் பதினொன்னு அதுக்கப்புறம் நூறு வருஷம் கழிச்சு இது நடந்த ஒரு அதிர்ச்சி இது ஒரு துன்ப அதிர்ச்சி அது ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி அன்னைக்கு விவேகானந்தர் பேசினது விவேகானந்தர் போனப்போ அங்க போறப்ப கூட அவரு முடிவு பண்ணல திடீர்னு அதாவது வெளிநாட்டுல சர்வ மத மகாசபை கூட்டம் நடக்குது சிகாகோல அதுக்கு போகலாமா வேண்டாமாங்கிற ஒரு குழப்பம் போகலாம்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன சந்தேகம்னா இந்த நான் போறேன்னு என் மனசு நினைக்குது இது வந்து என்னுடைய எண்ணமா அந்தராத்மாவனுடைய எண்ணமா இது கடவுளுடைய சித்தமா இல்ல என்னுடைய ஆசையா அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்க முடியலையா இப்ப நமக்கெல்லாம் ஒரு ஆசை வந்ததுன்னா இது போ இது நம்ம ஆசையா கடவுளுடைய சித்தமா இது அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஏதோ அவருக்கு வந்து இந்த வெளிநாடு போகணுங்கிற எண்ணமே இது நானா நினைக்கிறானா இல்ல ஆண்டவன் வந்து நினைக்க வைக்கிறானா அப்படிங்கிற அந்த குழப்பத்துலதான் கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாரு அதுக்கு பிறகு அந்த குழப்பத்திலே ஒரு நாள் கனவு கண்டாரா கனவுல குருதேவர் ராமகிருஷ்ணர் கடல்ல போய் இறங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு கரையில இருந்து கடல்ல போய் இறங்கி அங்க போய் நின்றுகிட்டு வான்னு கூப்பிட்டாரா அவரு இவர் உடனே இறங்கி போனதும் அவர் கையை பிடிச்சு அழைச்சிட்டு போறது மாதிரி ஒரு கனவு கடல் கடந்து போறதுக்கு ஏதோ குருதேவருடைய ஆசை இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் இந்த காலத்திலயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போட குதிரையில போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில நடந்து வந்தவன் ஐயா உங்க கொடைய எனக்கு கூடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையில இருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியா வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்பா அவன் கேட்டான் உன்னால முடியல என்ன இல்லன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போறான் அப்படின்னு என் பேர்ல புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா 
அது எப்படி அவ்வளவு உறுதியா சொல்றேன்னு கேட்டார் அவரு ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தம் பேர்ல புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரைய நான் தள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு காட்டுல ஒரு நரி இருந்தது ஒரு நாள் காலை நேரம் அது தன்னுடைய இருப்பிடத்துல இருந்து வெளியில வந்தது கொஞ்ச தூரம் நடந்து வந்தது அப்பதான் அது தன்னோட நிழலை கவனிச்சு பார்த்தது பார்த்தா அது ரொம்ப நீளமா பெருசா இருக்குது காலை நேரத்துல நிழல் அப்படித்தானே இருக்கும் ஆனா அந்த நரிக்கு அந்த விஷயம் தெரியல தன்னுடைய நீண்ட பெரிய நிழலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது ஆஹா நாம இவ்வளவு பெருசாவா இருக்கிறோம் அப்படின்னா என்னுடைய காலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு யானை இல்லைன்னா ஒரு ஒட்டகம் கிடைச்சாதான் சரியா இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு உடனே ஒரு யானை அல்லது ஒட்டகத்தை தேடி அலைஞ்சது எங்க கிடைக்கும்னு கிடைக்கவே இல்லை மத்தியானம் பன்னெண்டு மணி ஆயிட்டுது பசியோட அலையுது இப்ப தன்னோட நிழலை பார்த்தது மத்தியான நிழல் எப்படி இருக்கும் அது ரொம்பவும் குறுகி போய் தெரிஞ்சது உடனே அந்த நரி என்ன நினைச்சுக்கிட்டு தான் தெரியுமா காலை ஆகாரம் சாப்பிடாததுனால நம்ம உடம்பு இப்படி அழைச்சு போட்டுத அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் தன்னுடைய நிழலை பார்க்குது அது இன்னமும் குறுகி போய் காலடியிலேயே வந்துட்டுது அதுக்கு பயமா போயிடுது ஐயோ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாம இறந்துருவோம் போல இருக்க இப்ப என்ன செய்யறது இந்த சமயத்துல ஒரு எறும்பு கிடைச்சா கூட போதும் அத வந்து நம்ம காலை ஆகாரமா நினைச்சு சாப்பிட்டு விடலாமே அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்முடைய நிழல் கூட நம்மள மாதிரியே தான் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே தான் இருக்குது அது எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற தன் முனைப்பு இருக்கு பாருங்க ஈகோ அது கூட ஒரு நிழல் மாதிரி தானா அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அதனால ஏதும் பிரச்சனை வராதான் தன் முனைப்ப வந்து நிழல் போலவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கறது பெரியவங்க கருத்து ஒரு காரியத்தை வெற்றிகரமா நல்ல விதமா செஞ்சு முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சமயத்துல ஒரு வித நுட்பமான தற்பெருமை நமக்குள்ள உண்டாகுது இது இயற்கையானது அதனால இது மேல பற்று வைக்கக்கூடாது அப்படி வைக்க ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த தற்பெருமை ஒரு நிரந்தர விருந்தாளியா நம்ம கிட்ட தங்கிக்கும் நம்ம நிழல் எப்படின்னு பாருங்க நாம நடக்கும் பொழுது நம்ம பின்னாடியே வரும் தன் முனைப்பையும் அப்படியே நினைச்சுக்குங்க நிழல் வந்து யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையையும் உண்டாக்குறது இல்ல ஆனா அந்த நிழலை கண்டே நாம பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா நாம எதுலயும் வெற்றி காண முடியாது நிழலோட சண்டை போடக்கூடாது அது மாதிரி தன் முனைப்போடவும் நாம வந்து சண்டை போட வேண்டியது இல்ல இல்லாத ஒன்றோடு சண்டை போடுறது எப்படின்னா அது இருட்டோட சண்டை போடுறது மாதிரி நாம வந்து நிழல் கிடையாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற தன் முனைப்பு ஒரு நிழல் நம்ம நிழலையும் நமக்கு சமமா பாக்குறோம் பாருங்க அங்கதான் சிக்கலே ஆரம்பம் இப்போ நாம நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம நிழல் வந்து தரையில விழுது யாரோ ஒருத்தர் நம்ம நிழல் மேல காலை வச்சு நடந்து போறார் உடனே அவர்கிட்ட சண்டைக்கா போறோம் ஏண்டா என் நிழல மிதிச்ச அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது நிழல் தாங்கிறது அவர் உங்க மேல நடக்கல உங்களுடைய நிழல் மேல தான் நடக்கிறார் அது மாதிரி உங்க தன் முனைப்பின் மேல யாராவது நடந்தா உங்களை அவமானப்படுத்துறதா நினைக்கிறீங்க காரணம் நாமளும் நம்ம தன் முனைப்பும் ஒண்ணுங்கிற நினைப்பு தான் காரணம் மத்தபடி வேற ஒண்ணும் கிடையாது நம்ம நிழல் மேல நடக்கிறவர் நம்மளை காயப்படுத்துறது இல்ல தன் முனைப்ப வேண்டாத ஒன்னாவும் பார்க்க வேண்டியது இல்ல அது வந்து இயற்கை நிழலை வந்து உங்க முன்னாடி வைக்க வேணாம் அது உங்க பின்னாடியே இருக்கட்டும் நிழலின் நிழலாகி விடாதீர்கள் நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்கள் இதுதான் சான்றோர் சிந்தனை ஒரு பேருந்துல ஒரே நெரிசல் ஒருத்தர் பக்கத்துல நின்றுகிட்டு இருந்தவர்கிட்ட ரொம்ப பணிவா விசாரிச்சார் ஏன் சார் நீங்க ஏதாவது பெரிய உத்தியோகத்துல இருக்கிறீங்களா அப்படின்னார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க என்னார் அவரு அப்படின்னா வேற ஏதாவது அரசியல்ல பெரிய பதவியில இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அதுவும் இல்லைங்க என்னார் சரி பணமாவது அதிகமா வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சார் என்னார் அவரு அப்புறம் எதுக்கடா என் காலை மிதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற இடரா காலை அப்படின்னாராம் இவர் இன்றைக்கு பல பேர் வந்து உயில் எழுதி வைக்கிறாங்கல்ல இந்த உயில்னா என்ன அதாவது ஒரு நபர் தனக்கு பின்னாடி தன்னுடைய சொத்துக்கள் யாருக்கு போய் சேரணும்னு நினைக்கிறாரோ அந்த நினைப்ப சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறது தான் உயில் சரி உயில வந்து யாரு எழுதலாம் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தியான யாரும் உயில் மூலமா சொத்துக்களை விநியோகிக்கலாம் கண் பார்வை இல்லாதவங்க காது கேளாதவங்க வாய் பேச முடியாதவங்க இவங்கெல்லாம் கூட உயில் எழுதி வைக்கலாம் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவங்க கூட சில சமயம் புத்தி தெளிவா இருந்தா உயில் எழுதலாமா குடிபோதையில் இருக்கிறவங்க தாங்கள் என்ன செய்யறோங்கிறது தெளிவா அறிய முடியாதவங்க நோய் நொடியில் இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாம் உயில் எழுத முடியாது ஒருத்தரை நிர்பந்தப்படுத்தி ஏமாத்தி அல்லது சுய நினைவில்லாத ஒருத்தர்கிட்ட எழுதி வாங்கி வைக்கிற உயில் வந்து செல்லாது 
உயில வந்து இந்த முறையில தான் இந்த படிவத்துல தான் எழுதணும்னு சட்டத்துல விதி எதுவும் கிடையாது இதுக்கு முத்திரை கட்டணமும் கிடையாது உயில வந்து வெற்று காகிதத்துல எழுதலாம் அச்சு அடிக்கணும் டைப் அடிக்கணும்ங்கிற அவசியம் கூட இல்ல கையாலேயே கூட எழுதலாம் எழுதி இருக்கிறது புரியணும் அவ்வளவுதான் குறைந்தபட்சம் ரெண்டு சாட்சிகளை வச்சுக்கிட்டு உயில் எழுதுறவர் அதுல கையெழுத்து போடணும் கையெழுத்து போட தெரியாதுன்னா இடது கை பெருவரல் ரேகை வைக்கலாம் உயில் சாசனத்துக்கு சாட்சிகள் கையெழுத்து இல்லைன்னாலும் அது செல்லாது அப்புறம் பிரிவிலேஜ்டு வில் அப்படின்னு இருக்கு அதுக்கு மட்டும் சாட்சிகள் தேவையில்லை அது என்னன்னா இந்த விமானப்படை கப்பல் படை அல்லது யுத்தத்துல பணிபுரிய நபர்கள் அவங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படிப்பட்டவங்க எழுதுற உயில் அது அதுக்கு சில விசேஷ சலுகைகள் உண்டு ஒருத்தர் முதல்ல ஒரு உயில் எழுதி வைக்கிறார் அதுக்கப்புறம் மனசு மாறி போகுது அது வேணாம்னு நினைக்கிறார் ரத்து செஞ்சுடலாம் அதுக்கப்புறம் வேற உயிலும் எழுதலாம் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் எத்தனை தடவை வேணும்னாலும் உயில் எழுதலாம் கடைசியா எழுதப்பட்ட உயில் சட்டப்படி சரியா இருந்தா அதுதான் அமலுக்கு வரும் சரி எழுதுற உயில ரகசியமா வச்சிருக்கிறது எப்படி இது ஒரு கேள்வி இதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஒருத்தர் உயில எழுதுனதுக்கு அப்புறம் அவர் தானாவோ அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் மூலமாகவோ அதாவது ஒரு ஏஜென்ட் மூலமாகவோ ஒரு கவர்ல போட்டு சீல் வச்சு கவர் மேல தன்னுடைய பெயரை எழுதி அல்லது அந்த ஏஜெண்ட் பெயரை எழுதி கவர் மேல என்ன அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு உள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற விவரம் எல்லாம் எழுதி சார் பதிவாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கலாம் இதுக்கு கட்டணம் உண்டு அதுக்கப்புறம் எப்ப தேவைப்படுதோ அப்ப ஒரு மனு கொடுத்து அந்த கவரை திருப்ப வாங்கிக்கலாம் இப்ப எழுதுற உயில இவ்வளவு நாளுக்குள்ள பதிவு செய்யணும்ங்கிற கால வரையறை உண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் இல்லையா எப்ப வேணும்னாலும் பதிவு செய்யலாம் நம்மாலும் ஒருத்தர் ஒரு நாள் ரொம்ப அவசரமா வந்தார் இந்த உயில் எழுதுறது சம்பந்தமா பூரா விவரமா எனக்கு உடனே தெரியணும்னார் நான் உடனே அவரை வக்கீல் ஒருத்தர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போனேன் இவர் அவர்கிட்ட எல்லா விவரமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டார் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியில வந்தோம் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமா இவ்வளவு விவரமா கேக்குறீங்களே உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க சார் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆறு பேர் சார் அப்படின்னார் சரி இருக்கிற சொத்து எவ்வளவுன்னு கேட்டேன் அதை இனிமே தான் சம்பாதிக்க போறேன் அப்படின்னார் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமா இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலன்னா அது வியாதி ஆனா பசியையும் நாம வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதிய போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசிய போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்துல பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசிய போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்பந்தமா எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்புல பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம சாப்பிடுற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமா இருக்குதான் மூளையின் பின்பகுதியில நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசிய உண்டாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்துல ஹவர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்துல பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேற சில உயிரினங்கள்லயும் உண்டு இப்ப எலிகள்ல கூட இது இருக்குது அதனால எலிகளை வச்சு இது சம்பந்தமா ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்புல ஆரக்சின செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீத்தா போகுதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பா சாதாரணமா அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிட்டு தீத்துட்டுதான் சில எலிகளின் மூளையில இந்த ஆரக்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பாத்திருக்கிறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டுதான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க 
ஆக ஆரக்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆரக்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுடுறார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாளாக அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலேயே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னாரான் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போறது இப்ப வரவேற்புறையிலேயே சா செத்து போறத பத்தி தான் நமச்சுவாமி பேசினார் ஆரம்பத்திலே இப்படி பேசுறாருன்னு எனக்கு பயமா இருந்தது செத்து போறது நாம எல்லாம் எப்ப செத்து போறது என்ன எதுங்கிறது மாதிரி அது இப்ப இப்படி இந்த ஞாபகத்தை படுத்துறாரு அப்படின்னு நினைச்சா ஆனா அது அதுதான் அந்த சமாதி நிலைங்கிறது அதுதான் வாழும் போதே செத்து போகிற நிலை அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போறதுன்னா என்ன அப்படின்னா அதுக்கு சொல்றேன் ஒருத்த ஒரு கிளி வளர்த்தான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் ஒரு கிளி பிடிச்சிட்டு வந்தான் ஒருத்தன் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனப்ப ஒரு கிளியை பிடிச்சிட்டு வந்து கூண்டுல வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கான் வேளா வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் அந்த கிளி கூண்டுக்குள்ள வளருது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த வளர்க்கறவன் மறுபடியும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போக போறான் அப்ப இவன் கேட்ட அந்த கிளி கிட்ட கிளியே நான் நீ பிறந்த ஊருக்கு நான் போறேன் உன் சொந்தக்காரங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தா சொல்லு நான் சொல்லிவிட்டு வரேன் அப்படின்னு இருக்கான் அந்த உள்ள இருக்கிற கிளி நீதான் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு போடுற ஏதோ கூண்டுக்குள்ள என் காலம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது சொல்லிட்டு வா அப்படின்னு இருக்கு இவன் நேரா போனான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனான் வேற காரியமா போனான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு காட்டுல போய் ஒரு ஒரு கிளி மரமா பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கிறான் பார்த்தா எல்லாம் ஒன்னும் கவனிக்கல ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியா உட்காந்துருந்தது ஜோடி இல்லாம அதுகிட்ட போய் சொன்னான் உன் ஜோடி கிளியை அங்க கூண்டுக்குள்ள வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கேன்னு இருக்கான் உடனே அந்த கிளி என்ன பண்ணிச்சு பொல பொலன்னு அப்படியே கண்ணீர் விட்டுதான் கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு கீழே விழுந்து செத்து போச்சு ஐயோ அனாவசியமா இதை சொல்லி இந்த உயிர் போயிட்டுதேன்னு சொல்லி அவன் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே வந்திருக்கிறான் இந்தியாவுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்து இந்த கூண்டு கிளிகிட்ட போய் சொன்னானா கிளியே இது மாதிரி உன் சொந்தக்கார கிளிகிட்ட உன் ஜோடி கிளிகிட்ட சொன்னேன் இது மாதிரி இந்த கூண்டுக்குள்ள இருக்கேன்னு உடனே பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டுது அப்படியே சுருண்டு விழுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு அதை சொல்லியிருக்கிறான் சொன்ன உடனே இது என்ன பண்ணிச்சு இதுவும் கூண்டுக்குள்ளேயே பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டு சுருண்டு விழுந்து செத்து போச்சு கூண்டுக்குள்ளே அனாவசியமா ரெண்டு உயிர் போயிட்டுதேன்னு சொல்லி அப்புறம் கூண்டை திறந்து இனிமே இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றது எடுத்து தூக்கி அறிஞான் தூக்கி அறிஞா படப்படன்னு ரெக்க அடிச்சுட்டு போய் உக்காந்துக்கிட்டது மரத்துல அது சாவல அங்க போய் உக்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத ஓம் மூலமா என் ஜோடி கிளி செய்தி சொல்லி அனுப்பிச்சது அதுவும் அங்க சாவல அதுவும் அங்க சாவல கூண்டுக்குள்ளேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இதுதான் வழி என்ன வழினா வாழும் போதே செத்து போக கற்றுக்கொள் நீ கூண்டுக்குள்ள இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இந்த கூண்டுக்குள்ள இப்போ செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த தலைகளிலிருந்து விடுபடுறது நம்முடைய தலைகளிலிருந்து விடுபடுறதுக்கு அந்த வாழும் போதே செத்து போகிற கலையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் அவங்க சமாதி நிலைன்னு பெருசா சொல்றது அப்படி அந்த நுணுக்கத்தை தான் நமக்கு ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது மனிதனுடைய வாழ்க்கையே கழிப்பில் தொடங்கி மகிழ்வில் தொடர்ந்து ஆனந்தத்தில் முடிய வேண்டும் அப்படிமா கழிப்பு மகிழ்வு ஆனந்தம் அப்படிங்கிறது அந்த இது கழிப்புன்னு ஒண்ணு நம்ம அப்படின்னா கழிப்புன்னா என்னன்னா இப்ப ஒரு 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 காப்பியை கொடுக்குறாங்க ஒரு காப்பி கொண்டாந்து வச்சாங்க நான் சாப்பிட்டேன் நான் சாப்பிட்ட அதே காப்பியை இன்னொருத்தரும் சாப்பிட முடியாது இப்ப இங்க ஒரு ஸ்வீட் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்கன்னு வைங்க ஒரு ஜாங்கிரி வைக்கிறாங்க ஒரு தட்டுல நான் எடுத்து சாப்பிட்டுறேன் அது எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது எனக்கு இனிப்பா இருக்கு நான் சாப்பிட்ட அதே ஜாங்கிரியை இவர் டாக்டரும் சாப்பிட முடியாது அவருக்கு வேற ஒரு ஜாங்கிரி வேணா கொடுக்கலாம் இதையே சாப்பிட முடியாது இப்ப நான் போட்டிருக்கிற இந்த சட்டையை இதே நேரத்துல இன்னொருத்தரும் போட்டுக்க முடியாது இதுதான் கழிப்புக்கு இலக்கணம் கழிப்புங்கிறது என்னன்னா எனக்கு மட்டுமே சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அது அடுத்தவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது மகிழ்வுங்கிறது எப்படின்னா இப்போ ஒரு பாட்டு பாட்டு அருமையா பாடிக
ஒருத்தர் காதல் விழறதுனால இன்னொருக்கு உபயோகப்படும் ஒரே நேரத்தில் அத்தனை பேருக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இதுதான் மகிழ்வுங்கிறது இது ரெண்டுக்குமே ஒரு எல்லை உண்டான் கழிப்புங்கிறதுக்கும் மகிழ்வுங்கிறதுக்கும் எல்லை உண்டு எப்படின்னா ஒரு ஜாங்கிரி வச்சா எனக்கு இனிப்பா இருக்கு இன்னொன்னு வைக்கிறீங்க சாப்பிட்றேன் இன்னொன்னு வைக்கிறீங்க சாப்பிட்றேன் இப்படி நூத்தி பதினஞ்சு ஜாங்கிரி வைக்கிறீங்க நூத்தி பதினாறாவது ஜாங்கிரி வைக்கும் பொழுது வைக்கிறவனா அடிக்கலாமான்னு தோணும் அதாவது ஒரு வெறுப்பு வந்துருது பாருங்க அதுதான் கழிப்புனுடைய இலக்கணம் கழிப்புங்கிறது ஒரு எல்லை தான் அதுக்கு மேல அது கோபமா மாறும் எரிச்சலா மாறும் மகிழ்வுங்கிறது அப்படித்தான் இப்ப இந்த பாட்டு பாடினாரு திருப்பி திருப்பி அதே பாட்டை பாடிக்கிட்டே இருக்காரு வைங்க முதல் தடவை நல்லா இருக்கு கை திட்டுவோம் திருப்பி திருப்பி பாடி இருபது முப்பது தடவை அதே பாடினாருன்னா மெதுவா தூக்கி கொண்டு போய் வெளியில விட்டுலாமான்னு தோணும் அதுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு மகிழ்வுக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு ஆனந்தம்ங்கிறது எப்படின்னா ஆன்மா சம்பந்தப்பட்டது அதுக்கு எல்லையே கிடையாது அது எப்படி ஆனந்தத்தை அடையிறது என்னன்னா விவேகானந்தர் சொன்னதுதான் அடுத்தவங்களுக்கு உதவுங்கள் இப்ப ஒருத்த வந்து என்னால நிம்மதியா இருக்க முடியல சார் எனக்கு என்ன காரணம்னு புரியல நீங்க தான் வழி சொல்லணும்னு ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் ஒரு இது மாதிரி சா சாமி மாதிரி ஒரு பெரியவர்கிட்ட போய் கேட்டிருக்கா அந்த ஆசிரமத்துல பெரியவர் என்ன சொன்னாரு நான் உனக்கு உன் நிம்மதிக்கு வழி வேணுமா உனக்கு நான் சொல்றேன் வா இங்க பாடு ராத்திரிக்கு இங்க தங்கிரு காலையில உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு ராத்திரி சாப்பாடு எல்லாம் போட்டு ஒரு பாய போட்டு தலவாணி கொடுத்து படுத்துக்கடா அப்படின்னு படுக்க வச்சுட்டாரு நிம்மதியா படுத்துவோனா ஏன்னா நல்ல சாப்பாடு போட்டு நல்ல காத்து படுத்து வாங்கிட்டான் காலையில இவர் வந்து வந்தார் சாமியார் வந்தார் இவன் படுத்து தூங்கினா தட்டி எழுப்பினாரே எழுந்துடுறான்னு எழுந்திரிச்சான் என்னென்ன ராத்திரி பூரா நிம்மதியா படுத்து தூங்கினியா நிம்மதியா தூங்கின சாமி அப்படின்றான் அந்த தலைவனியை தூக்கு அப்படின்னா தலைவனை எடுத்தா ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படியே படம் எடுக்குது உள்ள இருந்து ராத்திரி பூரா உள்ள ஒரு நல்ல பாம்பு அப்படி படத்தை கொத்த வருது அப்படியே அலறி அடிச்சுட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்ப இவர் இந்த சாமியார் சிரிச்சுட்டு சொன்னாராம் ராத்திரி பூரா அந்த நல்ல பாம்பு தலைவனுக்கு அடியில தான் இருந்து நான் தான் கொண்டாந்து வச்சேன் ராத்திரிக்கு பூரா உன் தலைக்கு அடியிலேயே ஒரு நல்ல பாம்பை வச்சுக்கிட்டு உன்னால எப்படி நிம்மதியா இருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நிம்மதியா தூங்கினேங்கிற ஆனா உன் தலைக்கு ஒரு அடி பக்கத்திலயே நல்ல பாம்பு இருக்கு எப்படி நிம்மதி உனக்கு கிடைச்சது அது இருந்தது எனக்கு தெரியாது என் மனசு வந்து அதுல இருந்து விலகி இருந்தது அதனால நிம்மதியா இருந்தேன் அப்படின்னு இருக்கான் அப்பதான் அவர் சொன்னார் அவனுடைய மனது எது எதுல இருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுல இருந்து உனக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் அதனால அந்த மனதை விலக விலகி இருக்கிற கலையை கற்றுக்கொள் அந்த அது இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா உன்னால தூங்கிருக்க முடியாது பம் பாம்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன்னா ஒரு வார்த்தை நீ தூங்கிருக்க மாட்டேன் அந்த நுணுக்கத்தை கற்றுக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் அந்த அந்த நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் அத சொல்றாங்க விதி மதி எல்லாம் இவர் வந்து எந்த விதியை மதியால் வெல்லலாம்ங்கிறது தான் விவேகானந்தருடைய கருத்து நான் வந்து துணிச்சலா இரு விதியாவது ஒன்னாவது மதியால எல்லாம் வெல்லலாம் வாழ்க்கையில நமக்கு விதி மதிங்கிறது ரெண்டு கலந்து தான் வந்துகிட்டு இருக்கு அதுல என்ன முக்கியம்னா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறாப்ல அத சொல்லணும்னா எதை சந்திக்கிறோமோ அது விதி எப்படி சந்திக்கிறோமோ அது மதி இதுதான் அந்த சந்தர்ப்பங்கிறது நாம சந்திக்கிறோம் எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் வருது எதை சந்திக்கிறோமோ அதுக்கு பேர் விதி அதை எப்படி நாம எதிர்கொள்ளுகிறோம் சந்திக்கிறோம்ங்கிறது மதி அந்த மதி சாமர்த்தியமா இருந்ததுன்னா விதியை வெல்ல முடியும்ங்கிறது தான் விவேகானந்தருடைய கருத்து அந்த அளவுக்கு அவங்க இது பண்றாங்க அந்த அதுலதான் அந்த சமாதி நிலைங்கிறது ஒரு பெரிய ஆன்மீகத்துல அவங்க பெருசா சொல்றாங்க அது பதினாலு வயசுலயே விவேகானந்தருக்கு வந்துட்டதுன்னு சொல்லி குறிப்புகள் சொல்லுது அது அவங்க அவங்க அப்பா ஏதோ ராய்ப்பூர்ல இருந்தாராம் விவேகானந்தருடைய அப்பா அதாவது அப்பா நரேந்திரன் பேரு இவங்க அம்மாவோட ஒரு மாட்டு வண்டியில போயிட்டு இருந்தாராம் அவங்க அப்பாவை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப தூரம் மாட்டு வண்டியில போகணும் அப்படி போகும்போது ஒரு காட்டு பாதை போயிட்டு இருக்கும்போது பெரிய காட்டு பாதை ரெண்டு பக்கம் பெரிய பெரிய மலை சிகரம் உயரம் ஆகாயத்தை தொடர்ந்து மாதிரி ரெண்டு சிகரங்கள் அது ரெண்டு மலை நெருங்கி இருக்கு அதுல வந்து அந்த தேன் கூடு கட்டி இருக்கு ரெண்டு மலையை இணைச்சி பெரிய தேன் கூடு கட்டி இருக்குது இந்த இயற்கையினுடைய வினோதத்தை பார்த்து இவர் என்னமோ அதிசயத்தை ஒரு பரவச நிலைக்கு போயிட்டாராம் விவேகானந்தர் பதினாலு வயசுல அதுதான் அவர் முதல்ல அவருடைய நிலை அத வந்து சமாதி நிலைன்னே சொல்லி பின்னாடி எல்லாரும் அந்த குறிப்புல அதை சொல்றாங்க சமாதி நிலைங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் அது ரொம்ப காலம் கழிச்சு ஏற்படுறது ராமகிருஷ்ண பரமகம்சே அவருடைய படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சாராம் ராமகிருஷ்ணர் படத்தையே ஒருத்தர் ஓவியர் வரைஞ்சி அவர்கிட்டே கொண்டு போய் காட்டியிருக்காரு ராமகிருஷ்ணர் படத்தை வரைஞ்சி அவர்கிட்டயே கொண்டு போய் படத்தை காட்டியிருக்காரு ஓவியர் இவர் ராமகிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு அது தொட்டு கும்பிட்டாராம் நல்லா இருக்கு சொல்லு தொட்டு கும்பிட்டுருக்காரு இவருக்கு ஆச்சரியம் எல
அந்த சமாதிங்கிறது ஒரு பெரிய நிலை அது வந்து அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்லுவாங்க சரி அந்த அந்த இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதின்னு சொல்லுவாங்க எட்டு நிலை அது எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆமை வந்து ஏதாவது ஒரு ஆபத்துன்னா நாலு காலு தலைய உள்ள இழுத்துக்குது இல்ல அது மாதிரி ஐந்து புலன்களையும் நாம உள்ள இழுத்துக்கிறது உள்ள ஒடுக்க தெரியணும் ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் அப்படின்னு பத்திரகிரியர் பாடுற தூங்காமல் தூங்குவதுங்கிறது தான் சமாதி நிலை தூங்காமல் தூங்கி சுகம் பெறுவது எக்காலம் அது ஆங்காரம் உள்ளடக்கி ஐம்புலனை சுட்டறுத்து அப்படின்னா அஞ்சு புலன் இருக்கல் இருக்குல்ல அதுல சுட்டு அறுக்கணும் அதாவது இப்ப இந்த கேன்சருக்கு எல்லாம் தீச்சு விட்டுறாங்கல்ல வெறுமனை அடக்கிறது இல்ல சுட்டு அறுத்து அந்த ஐந்து புலன்களையும் ஆம மாதிரி உள்ள அடக்கிட்டு தலை இழுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேரு அந்த அதுக்கு பேரு தான் பிரத்யாகாரம்னு பேரு அந்த உள்ள அடக்கின ஐந்து புலன்களையும் ஒரே எண்ணத்தை நோக்கி ஒரே புள்ளியை நோக்கி செலுத்துவது இருக்குல்ல அதுக்கு தாரணைன்னு பேரு அந்த ஒரு புள்ளியிலேயே நிலைச்சி இருக்க வைக்கிறது இருக்குல்ல அதுக்கு தியானம்னு பேரு அதையும் கடந்து போறது சமாதி இதுதான் அவங்க சொல்றது சமாதி நிலைங்கிறது அது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தத்துவம் இப்ப ஒரு ஒரு பெரிய வேலைக்காரன் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் அவர் வீட்டுல வேலைக்காரன் அவர் வந்து ஒரு கோயில்ல பூஜை பண்ணணும் நாளைக்கு ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வாடான்னு அந்த வேலைக்காரன் சொல்றார் வாழத்தார் பூஜை பண்றதுக்கு சாமிக்கு இவன் அந்த ஏழை வேலைக்காரன் போய் கடையில ஒரு வாழத்தார் வாங்கிட்டு வந்திருக்கான் வரும்பொழுது அவன் வீட்டு வழியா வந்திருக்கான் குடிச வழியா வீட்டுல குழந்தை கத்திக்கிட்டு இருக்கு அவன் குழந்தை வாழ் வாழ் கத்து பசியால கத்திக்கிட்டு இருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா பொண்ணு இல்ல பசி தாங்காம குழந்தை கத்துது இவன் என்ன பண்ணா சரி ஒரு ஒரு தார் இருக்கு இதுல ஒரு பழத்தை பிச்சு கொடுத்தா இதுல என்ன குறைஞ்சிட போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு பழத்தை பிச்சு அந்த குழந்தைக்கு கொடுத்தான் பசியோட அந்த குழந்தை அது சாப்பிட்டுட்டு சாப்பிட்டு அப்புறம் தூங்கிட்டுது நிம்மதியா பசி போச்சு இவன் மெதுவா கொண்டு போய் தெரியாம கொண்டு போய் முதலாளிட்ட கொடுத்துட்டான் மறுநாள் பூஜையில கொண்டு போய் வைக்கிறதுக்கு பாக்குறாங்க அவ்வளவு பழமும் அழுகி இருக்கு தார் பூரா உடனே அவருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது ஏதோ தப்பு நடந்து போச்சு தெய்வ குத்தம் நடந்துட்டுது இது என்னடா பண்ண நேத்துன்னு சொல்லி கேட்டா இவன் உண்மையை ஒத்துக்கிட்டான் நான் வரும்பொழுது குழந்தை பசியோட கத்திக்கிட்டு இருந்தது என் பிள்ள ஒரு பழத்தை பிச்சு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவருக்கு கோவம் வந்துடுது அடிச்சுட்டாரு அப்படியே இருந்தாலும் வேற பழமாவது வாங்கி கொடுத்துருக்கலாம் சாமிக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்த பழத்தை கொண்டு போய் கொடுத்துடா உனக்கு புத்தி இருக்கான்னு திட்டினாரா சரி என்ன பண்ணது போய் மன்னிப்பு கேட்டாரா அப்புறம் சாமி கிட்ட சுவாமி கடவுளே என்ன மன்னிச்சுங்க உங்களுக்காக வாங்கிட்டு வந்தத ஒரு குழந்தைகிட்ட கொடுத்துட்டான் இது எல்லாம் வீணா போச்சு அப்படின்னு அப்ப அந்த கடவுள் சொன்னாராம் அப்படி இல்லப்பா நீ வாங்கிட்டு வந்த ஒரு தார் பழத்துல நல்ல பழம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதை நேத்தே நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னாராம் நேத்து கொண்டு போய் இந்த குழந்த வாயில வச்சிருக்கான் பாருங்க அது அந்த கடவுள் வாயில வச்சது மாதிரி நேத்தே நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அந்த நல்ல பழத்தை மத்ததெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லாத பழம்னு சொன்னாராம் இதைதான் விவேகானந்தர் சொல்றாரு நீ வந்து கடவுளுக்கு செய்யணும்னா இப்படி ஏழை ஒரு பசியால வாழற குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடு அது நேரா கடவுளுக்கு போய் சேர்ந்துரும் அது மாதிரி கடவுள் நமக்கு உதவி பண்ணாலும் மனுஷ உருவம் தான் நாம அதுக்கு பண்ணாலும் இப்படிதான் பண்ணணும் ஒரு ஏழைக்கு உதவி செய்யறது இல்லாதவங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படித்தான் கடவுளுக்கு போய் சார் கடவுள்கிட்டே போய் நம்ம ஒன்றும் பண்றது இல்லை இதுதான் அவர்கள் அந்த விவேகானந்தருடைய இது ஏன்னா அவர் வந்து புற வளர்ச்சியும் அக வளர்ச்சியும் வேணும்னு சொன்னார் சுவாமி மத்தியானம் அங்க இதுல பூஜையில பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது பார்த்தேன் சுவாமி வந்து அக வளர்ச்சி குறைஞ்சு போச்சு புற வளர்ச்சி தான் நிறைய இருக்குன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு படுற கஷ்டத்துக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம் நம்ம புற வளர்ச்சி அதிகமா போயிட்டு அதனாலதான் கஷ்டப்படுறோம் அந்த அந்த நிம்மதிக்கு என்ன வழி அப்படின்னா மனசை பக்குவப்படுத்துறதுங்கிறது ஆன்மீகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கறது மனம்ங்கிறது ஆன்மீகத்துல வந்து தோல்விங்கிறது ஒரு பெரிய வெற்றி தோத்து போறதுங்கிறது ஏதோ மோ நம்ம சந்த மோ இதுன்னு வருத்தப்படுற விஷயம் இல்லை அதாவது புற வளர்ச்சியில்தான் வெற்றிங்கிறது வெற்றி ஜெயிக்கிறது சந்தோஷம் அக வளர்ச்சியில தோத்து போறது தான் சந்தோஷம் அது எப்படின்னா இப்போ ஒரு இப்ப என்ன எடுத்துங்களா நான் வந்து இப்போ எனக்கு இப்ப வந்து என் பேர இல்ல குழந்தை பேர பிள்ளையோட விளையாடி நான் தோத்து போறேன் ஒரு அஞ்சு வயசு பேரனோட நான் தென்னை விளையாடுறேன் அதுல நான் தோத்து போறேன் அது எனக்கு ஜெயிக்கிறத விட சந்தோஷமா இருக்கு தோத்து போறதுதான் உண்மையான சந்தோஷம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு அறுபது வருஷம் ஆயிருக்கு இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய அடிப்படையும் அதுதான் சொல்றாங்க மனதுக்கு பிடித்தமானவர்கள்ட்ட விளையாடி தோத்து போறதுக்கு பாருங்க அது ஜெயிக்கிறத விட ச
குழந்தைங்கிறது ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு மனதுக்கு பிடித்தமான பெரியவர்களா கூட இருக்கலாம் மனசுக்கு பிடித்தமானவர்களிடம் விளையாடி தோற்று போவது ஜெயிக்கிறத விட சந்தோஷம் அந்த தோத்து போற கலையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய ரகசியம் அது எப்படி தோத்து போறதா இழக்கிறது வந்து ரெண்டு வகை இழந்து ஏதாவது இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கணும் இப்போ ஒருத்த வந்து ஒரு காய்கறி வாங்கறதுக்கு நூறு ரூபா பணத்தை எடுத்துட்டு போனான் மார்க்கெட்டுக்கு நூறு ரூபா பணத்தை எடுத்துட்டு போறான் அவனுக்கு பிடித்தமான காய்கறி வாங்கணும் வாங்கி பையில எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிட்டான் போட்டுக்கிட்டு பையில பாக்குறான் பணத்தை காணும் நூறு ரூபா பையன் ஓட்டா இங்கே விழுந்துட்டு வழியில ஆசையா வாங்கின காய்கறியை திருப்பி அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு வெறும் பையோட வரான் ஏன்னா நூறு ரூபா பணம் இங்கே விழுந்துட்டு போய் அழுதுகிட்டே போறான் அன்னைக்கு பூரா அவனுக்கு நிம்மதி இல்லை ராத்திரியும் தூங்கல ஏன் என்ன சின்ன இந்த அம்மா கேட்குது வீட்டில் எல்லாம் போயிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டான் அன்னைக்கு தூக்கமே வரல நூறு ரூபா நாசமா போயிட்டுதேன்னு அதே போல கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி நூறு ரூபாயோட போயிட்டு இருக்கான் காய்கறி வாங்க ஒரு தடவை அப்போ ஒரு குழந்தை அழுதுகிட்டு இருக்கு பசியால கத்திட்டு இருக்கு உடனே இவன் அந்த குழந்தைய ரெண்டு மூணு குழந்தைகள் கத்திட்டு இருக்கு அதை அழைச்சிட்டு போய் அதுக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து எல்லாத்தையும் இந்த நூறு ரூபா பணத்துக்கு இவன் காய்கறி வாங்க போனது அது சாப்பாடுலாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு இப்பவும் வெறும் பையோட வர்றான் காய்கறி வாங்க முடியல வாங்கி கொடுத்துட்டு வந்துட்டான் இப்பவும் வெறும் பையோட வந்து ஏன் இப்பவும் நூறு ரூபா தொலைஞ்சு போச்சா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் அந்த அம்மா ஆமா இப்பவும் போயிட்டு பணம் செலவு முட்டை போயிட்டு அப்போ அந்த நடந்த விஷயத்த சொல்லியிருக்கான் அப்போ அந்த வீட்டுக்காரம்மா சொல்லிச்சான் நீ போன முன்னாடி ஒரு தடவை போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க இப்ப போனப்பையும் நூறு ரூபாய இழந்திருக்க ரெண்டுமே இழப்பு தான் அன்னைக்கு வந்து நீ அன்னைக்கு தூக்கம் கெட்டு போச்சு உனக்கு தூங்கவே முடியல அழுதுகிட்டு இருந்த இன்னைக்கு நீ நிம்மதியா தூங்குற இன்னைக்கு என்ன ரெண்டு இழப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டுதான் அப்பதான் அவன் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான் அப்ப அந்த அம்மாவே சொல்லிச்சான் அதாவது பொருள்கள் வந்து நம்ம இழந்து விட்டால் அது துன்பம் நாம் பொருள்களை இழந்து விட்டால் அது இன்பம் அதாவது பொருள் வந்து நம்ம விட்டு விலகி போகுது அதுல முதல்ல வந்து பொருள் வந்து இவனை விட்டு விலகி போச்சு ரெண்டாவது வந்து இவன் பொருளை விட்டு விலகிறதுக்கு தயாரா இருந்தான் விலகனா இந்த நுணுக்கத்தை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு போதிக்குது ரெண்டுமே இழப்பு தான் இந்த ரெண்டாவது இழப்பை தான் விவேகானந்தர் வலியுறுத்துறார் இப்படி இழக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கோம் அப்படிங்கறத அவர் சொல்லி கொடுக்குற நுணுக்கம் தான் இப்ப ஒரு ஒரு ரயில்ல போயிட்டு இருக்கான் ஒருத்தன் ஒரு ரயில்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ரொம்ப ஆசையா அவனுக்கு இந்த செருப்பு விதவிதமா போட்டுக்கிறதுல ஆசையா எங்கெங்கயோ தேடி பிடிச்சி ஒரு அவன் எதிர்பார்த்த செருப்பு கிடைச்சிட்டு காலனிகள் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் வாங்கிட்டு அதுக்காகவே செலவு பண்ணிட்டு போய் ஒரு ஊர்ல வாங்கிட்டு திரும்பி ரயில்ல வந்துகிட்டு இருக்கிறான் அந்த அழகான அவன் எதிர்பார்த்த காலனிகள் செருப்போட அத ரொம்ப பெருமையா எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர்கிட்ட காட்டிருக்கான் அந்த பாரு எங்கேயுமே கிடைக்காது இந்த செருப்பு இதை நான் போய் இதுக்காக செலவு பண்ணிட்டு நான் போய் வாங்கிட்டு வரேன் இந்த ஊர்ல அப்படின்னு இப்படி காட்டிட்டு இருக்கும்போது தவறி போய் ஒரு செருப்பு வெளியில விழுந்துடுது ரயில்ல விளையாட்டா காட்டிட்டு இருக்கும்போது தவறி போய் கை தவறி வெளியில விழுந்துடுது ஒரு சின்ன அதிர்ச்சி முதல் வினாடி ஒரு அதிர்ச்சி அவனுக்கு ஏன்னா ஆசையா வாங்கிட்டு வந்த செருப்பு ஒண்ணு போயிட்டு உடனே அடுத்த வினாடி என்ன பண்ணா பக்கத்துல இன்னொரு செருப்பு இருந்ததுல்ல அதையும் தூக்கி வெளில போட்டான் ஏன்டா போட்டேன்னா அது இப்போ இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு செருப்பு இருந்தா யாருக்குமே பிரயோஜனப்படாது எனக்கும் உபயோகப்படாது உடனே இன்னொன்று போட்டா அதை எடுக்கிறவனுக்கு ரெண்டும் உபயோகப்படும்ல அதனால தான் தூக்கி போட்டேன்ட்டான் இப்ப அந்த முதல் செருப்பு இழந்தது ஒரு வகை அது அவனுக்கு அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணிச்சு ரெண்டாவது செருப்பு இழந்தான் பாருங்க அது அவனுக்கு நிம்மதியை உண்டு பண்ணிச்சு இதுதான் இந்த ரெண்டு இழப்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் முதல் செருப்பு அது வந்து இவனை விட்டு பிரிந்தது ரெண்டாவது செருப்பு அதை விட்டு இவன் பிரிஞ்சான் அந்த ரெண்டாவது வகை நுணுக்கத்தை கற்றுக்கொள்ளுங்கள்ங்கிறது தான் ஆன்மீகவாதிகள் நமக்கு நுணுக்கமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க இதுக்கு தயாரா இருங்கோ நீங்க நிம்மதியை இருக்கிற இடம் அதுதான் நிம்மதியை தேடி எங்கெங்கேயும் அலையாதிக்கோன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறாங்க மனுஷன் வந்து இன்னைக்கு நிம்மதியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் ஆனா அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல அது இந்த உள் உள்ள இருக்குங்கிறத இவங்க எல்லாம் பெரியவர்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க உள்ளதான் இருக்கு இந்த வெளியில போய் தேடிட்டு இருக்காதே அதை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனசை வந்து எப்படி கட்டுப்படுத்துறது மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி சொல்லுவார் மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்கோ மனதை வந்து அடக்க நினைத்தால் அது அலையும் அரிய நினைத்தால் அது அடங்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு மனசை புரிஞ்சுங்கோ அது அடங்கிரும் அதை அடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாதீங்க அது அலைய ஆரம்பிச்சிரும் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார் அந்த மனசு வந்து அவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தும்
உட்காந்துட்டு அப்படியே நிற்கிறான் மனசை கட்டு கொடுத்துறான் பார்த்தா ஒரு 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 ஒத்தையடி பாதை அதில் ஒரு டான்ஸ் ஆடுற பொண்ணு போயிட்டு இருக்கு அங்கே ஒரு டான்ஸு ஸ்கூல் நடக்குது எங்கேயோ அந்த வழியாக எட்டு மணிக்கு காலையில் அது போகும் போகுது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட அது வந்து டான்ஸ் ஸ்கூல் போல இருக்கு இது என்னடா இங்கே வந்து காட்டுக்கு வந்தோம் இங்கே நமக்கு தொந்தரவா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து என்ன பண்ணா ஒரு துணியை எடுத்து கண்ணை கட்டிவிட்டான் இனிமே கட்டிட்டு கண்ணு தானே தொந்தரவா இருக்கு இனிமே மனசை கட்டுப்படுத்துறம் பாரு அப்படின்னு உட்காந்தான் மறுநாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது காலில் இருக்கிற சலங்க சத்தம் கேட்டு இருக்கு ஜல் ஜல்லுன்னு அந்த வழியா போறது ஏதரா இதுவும் தொந்தரவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு துணியை எடுத்தான் காதையும் கட்டிவிட்டான் காதை எரி கட்டியாச்சு கண்ணையும் கட்டியாச்சு இனிமே மனசை கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்னு உட்காந்தான் மூணாவது நாள் காலையில எட்டு மணிக்கு அது தலையில வச்சிருக்கிற பூ வாசனை அடிச்சிருக்கு எட்டு மணி இதே தான் இது வேற வம்பா இருக்குன்னு மூக்கையும் கட்டிவிட்டான் மனசை கட்டுப்படுத்துறேன்னு கண்ணை கட்டினா காதை கட்டினா மூக்கையும் கட்டிவிட்டான் இனிமே ஒன்றும் தொந்தரவு இல்லை அப்படின்னு அப்படியே உட்காந்துருக்காம அல்ல கட்டிட்டு நாலாவது நாள் காலையில எட்டு மணி ஆச்சு கரெக்டா எட்டு மணிக்கு இவன் மனசு நினைச்சுதான் இந்த நேரம் அவன் போய்கிட்டு இருப்பா அப்படின்னு நினைச்சான் அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அதுக்கு எந்த துணியை வச்சு கட்டுறது அதுக்குதான் ஆன்மீகம் என்கிற துணி தான் உங்களுக்கு உபயோகப்படும் அப்படின்னு பெரியவங்க சொல்றாங்க அந்த மனதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஆன்மீகம் என்கிற துணி தான் உங்களுக்கு வேற சும்மா இந்த சாதாரண துணி எல்லாம் வச்சு கண்ணை கட்டுறது காதை கட்டுறது எல்லாம் சரியா வராது மனசுங்கிறது அப்படி மனச வந்து நிம்மதி குறைவுக்கே காரணம் அதுதான் அடுத்து உங்களுக்கு உதவி செய்கிறது மூலமா உங்க மனசுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்குது இல்ல அதுக்கு எல்லாம் கிடையாது அது அதுக்கு வந்து இப்போ ஜாங்கிரி மாதிரி பத்து நூறு சாப்பிட்டேன் இனிமேல் எரிச்சல் வந்துட்டுது நான் வந்து இது வரைக்கும் நூறு பேருக்கு உதவி பண்ணிவிட்டேன் நூற்றி ஓராவது பேருக்கு உதவி செய்யறதுக்குள்ள எனக்கு எரிச்சல் வந்துடுதுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க வர வர அது ஆனந்தம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை கழிப்பில் தொடங்கி மகிழ்வில் தொடர்ந்து ஆனந்தத்தை நோக்கி செல்ல வேண்டும் அதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கை போக வேண்டிய முறைன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுதான் வள் ஒரு விவேகானந்தர் அதுதான் சொல்கிறாரு நீங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு செய்யற ஆண்டவனைக்கு உச்சரிக்கிற உதடுகளை விட அடுத்தவருக்கு செய்கிற உதவி செய்கிற கரங்கள் மேலானவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அந்த இதுதான் அந்த ஆன்மீகம்ங்கிறது அந்த வகையில தான் சொல்றது உண்டு ஏன்னா ஆன்மீகம்ங்கிறது புற வளர்ச்சி அக வளர்ச்சிங்கிறத பத்தி அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அக வளர்ச்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது இப்ப ஒரு ஒரு ஓட்டப்பந்தயம் நடக்குது ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்துல மொத ஆள் ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஓடிட்டு இருக்கான் அவன் தான் ஜெயிக்க போறான் அப்ப அந்த நேரத்துல பின்னாடி வந்துகிட்டு இருந்த ஒருத்தன் தடுமாறி கல்லு தடுக்கி கீழே விழுந்துடுறான் குப்புரம் விழுந்துடுறான் உடனே அந்த முன்னாடி ஓடனவன் ஓட்டத்தை நிறுத்தி விட்டு விழுந்தவனை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்துல நிறுத்தி அவனுக்கு வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் மூணாவதா வந்தவன் போய் ஜெயிச்சுட்டான் மூணாவது ஓடி வந்தவன் போய் ஜெயிச்சுட்டான் பந்தய பரிசு யாரும் கொடுப்பாங்க யாரு முதல்ல கோட்டை தொட்டாங்களா அவங்களுக்கு தானே முதல்ல ஒன்னவன் ரெண்டாவது ஆளை தூக்கிட்டு ஒதுங்கி விட்டான் அந்த ஓ அந்த தலைவர் வந்து பரிசு கொடுத்தாரா அந்த ஓட்டத்துல முதல் பந்தயம் வந்தவனுக்கு முதல் பரிசு இந்த முதல்ல இப்ப சொல்றேனே இவனுடைய தோல்வி தான் மிகப்பெரிய வெற்றி இதுதான் ஆன்மீகத்துக்கு அடிப்படை தோற்று போக கற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்றது ஆன்மீகம் வந்து தோல்வியில தான் வெற்றி இருக்கும் புற வாழ்க்கையில வந்து ஜெயிக்கிறது தான் சந்தோஷம் அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை தான் ஆன்மீகம் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது அதை பத்தி இப்ப நிறைய பேர் இப்பதான் சிந்திக்க ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அது மாதிரி நிறைய இருக்குது அந்த இந்த நேரம் என்ன சொன்னாங்க எட்டு எட்டு இருபத்தஞ்சுக்குள்ள முடிக்கணும் அதாவது ஆரம்பத்துல கேட்டேன் சார் கிட்ட எவ்வளவு நேரம் சார் பேசணும் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு நேரம் வேணாலும் பேசுங்க நாங்க எட்டரைக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு போயிடுவோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அதை அப்படி சொல்லியே தவிர கொஞ்சம் நாகரீகமா சொன்னார் வேற வார்த்தையில நாங்க வழக்கமா எட்டு இருபத்தஞ்சுக்கெல்லாம் முடிச்சிருவோம் சார் எட்டரைக்கெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொஞ்சம் பயமுறுத்தினார் இது இந்த நான் வந்து வழக்கமா அந்த கொஞ்சம் வேடிக்கையா பேசி இருந்தாலும் உங்க இங்க இருக்கிற உங்களுடைய முகத்தையெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது கொஞ்சம் ரொம்ப தீவிரமாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள் ஆன்மீகத்துல ஆழ்ந்து சிந்திக்கக்கூடிய கூட்டமாகவும் முகமாகவும் தெரிஞ்சது எனக்கு அதனாலதான் என்னுடைய கொஞ்சம் வேற விதமா போயிட்டேன் இல்லைன்னா கிச்சு கிச்சு மூட்டிட்டு இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் வேடிக்கையாகும் இங்க இருக்கிற கூட்டத்தை பார்த்ததும் இந்த இது வந்து ஆன்மீக தேடல் அப்படிங்கறது மாதிரி ஒரு மனசுல தோண்டத்தினாலதான் இது பண்ணோம் அப்படி உங்களெல்லாம் சந்திச்சதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த ஆன்மீகம் தான் இன்னைக்கு தேவை இன்னைக்கு உலகத்துக்கு இன்னைக்கு அது குறைஞ்சு போனதுனாலதான் இன்னைக்கு வந்து வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லாம போச்சு கஷ்டம் வந்துட்டுது எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சகிப்புத்தன்மை அந்த கோ சினம்
ஆன்மீகத்துக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பண்பு அதுக்கு உனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லிட்டு போ அப்படின்னாங்க நான் வழக்கம் போல கதையை தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் கோவப்படாமல் இருக்கிறதுன்னா ஒருத்தஞ்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஆள் ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய பிரயாணி மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிட்டு ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஆள் இந்த லக்கேஜை வாங்கி பிள்ளைகளில் ஏற்றுற ஒரு தொழிலாளி அவன்கிட்ட போய் சண்டைக்கு போகிறான் இந்த ஆள் அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் பதிலுக்கு அவன் கோபமே படலை அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார்ங்கிறான் என்ன கோவம்னு தெரியல இதோ ஒரு பேராசிரியர் பார்த்துட்டு இருக்காரு சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் இது என்ன இந்த பெரிய விஷயம் இவ்வளவு அடிக்க போறோம் அந்த எதிர் பதிலுக்கு அவன் கோவமே படல சினம் தவிர்த்தலுக்கு அவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாம் போல இருக்குன்னு இவர் நினைச்சிட்டாரு ரொம்ப நேரம் அவர் அடிக்க போனார் திட்டினார் சரி சார் சரி சார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் எல்லாத்தையும் லக்கேஜ் எல்லாம் வாங்கிட்டு போனா முடிஞ்சது அப்புறம் பிளேன் வந்து ஏறி போயிட்டார் பெரிய மனுஷன் அதுக்கப்புறம் இவர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளியை கூப்பிட்டு வந்தார் பேராசிரியர் ஏப்பா காலையில இருந்து அந்த பெரிய மனுஷன் பாத்துக்கிட்டு இருந்தா ஒண்ணு அடிக்க வந்தான் திட்டினான் முகத்துல ஒரு ரியாக்ஷனே கிடையாது கோவமே படாம இருக்கிறது அது எப்படி உன்னால முடிஞ்சது அப்படின்றதுக்கு இல்ல சார் உனக்கு கோவமே வரலையான்னு கேட்டிருக்கான் கேட்டிருக்காரு இவரு இல்ல சார் மனுஷன் பிறந்தா கோவம் வராம இருக்காது சார் அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க வழியில அதை டீல் பண்ணுவாங்க உனக்கு கோவம் வந்தது அந்த ஆள் திட்டும் பொழுது ஆஹ் நல்லா கோவம் வந்தது சார் அப்படின்னா என்னடா பண்ண அதுக்கு என்ன பண்ண என் வழியில டீல் பண்றேன் சார் என்னடா பண்ண அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல சார் அந்த அந்த அவர் வந்து ஜப்பான் போயிட்டு இருக்காரு அவர் லக்கேஜ் எல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டு இருக்கு மாத்தி ஆத்தி விட்டுருவோம் சார் நமக்கு என்ன இதுல பிரச்சனை அனாவசியமா அவன்ட்ட எதுக்கு சார் நம்ம போய் ரொம்ப வளர்க்கணும் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது சார் அப்படின்னா இதுதான் நான் அவங்க சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி முகாம்ல ஒரு தடவை சொல்லிட்டேன் சென்னையில அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன அவங்க ஆமா அதுக்கப்புறம் நானா போய் ஒரு தடவை கேட்டேன் ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு அவர் ஏன் சார் சினம் தவிர்த்தல் கூப்பிட்டீங்களே இந்த வருஷம் நான் மறுபடியும் வரட்டுமா அப்படின்னு வேணா சார் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார் அது ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்ச வழியில நாங்க சொல்லி கொடுக்குறோம் நீங்க உங்க வழியில போயிட்டு இருங்க சார் அப்படி அந்த சினம்ங்கிறது சினம் தவிர்த்தலுக்கு முறையான பயிற்சி கொடுக்குறாங்க அவங்க அதெல்லாம் ஆன்மீகத்து பண்புகளை வளர்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய இது இது மாதிரி சகிப்பு தன்மைங்கிறதும் ஒரு பெரிய விஷயம் டாலரன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இயர் ஆஃப் டாலரன்ஸ் கொண்டாடினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் வருஷத்து சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு அப்ப ரேடியோல ஒரு கதை சொன்னோம் அந்த சகிப்புத்தன்மை பத்தி அது என்னன்னா அந்த டாக்டர் கதை அந்த டாக்டர் ஒருத்தர் ரூம்ல உட்காந்துருக்காரு ஒரு டாக்டர் ரொம்ப பிஸி டாக்டர் வெளியில வரிசையா பெஞ்சு போட்டிருக்கு நாற்பது பேர் உட்காந்துருக்கிறான் டாக்டரை பாக்குறதுக்கு கியூல நாற்பது பேரும் சட்டையை கட்டி கட்டி சுருட்டி வச்சிருக்கான் நாற்பது பேர் வாயிலே நாற்பது தர்மா மீட்டர் இருக்கு எல்லாம் ஒரே வியாதிக்காக வந்திருப்பா தர்மா மீட்டரோட உட்காந்துருக்கான் நாற்பது பேர் அதே தெருவில் ஒருத்தன் காலண்டர் மாட்டுறதுக்கு ஆணி அடிக்கிறது அடிச்சிருக்கான் விரல் நசுங்கி போச்சு சரி நம்ம தெருவு தானே சிஸ்டர் இதில் ஏதாவது வச்சு விடுங்கன்னா நீ நாற்பத்தி ஓராவது ஆளாக உட்காரு அப்படின்னு இருக்கு அந்த நர்ஸு சரின்னு உட்காந்துருக்கான் சட்டை கேட்டுன்னு இருக்கு இல்லைடா இங்கே விரல் தான் சிஸ்டர் அஞ்சு பேர் எல்லாரையும் பார் எல்லாம் சட்டை கேட்டு வச்சிருக்கான் சரி நமக்கு என்னன்னு சட்டை கேட்டு சுருட்டி பந்து மாதிரி வச்சான் வாய தோற அப்படின்னு தோறந்தா ஒரு தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு ஓடி போச்சு இவன் வாயில தர்மா மீட்டர் வச்சுக்கிட்டு யோசிக்கிறான் எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சாங்க விரல் தானே நசுக்கி இருக்கிறோம் எதுக்குன்னு போனா வாய திறக்க முடியல சரி பக்கத்துல இருக்கிறவன கேட்கலாம்னா அவனும் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு தயாரா இருக்கான் நாற்பது பேரும் ஏதோ நாற்பது பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் கண்ணு செவந்து இருக்கு பலூன் மாதிரி உப்பி இருக்கு எல்லாம் தர்மா மீட்டர் வச்சுட்டு அவன் பாட்டு சகிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கான் அவனும் ஏதோ பேசுறதுக்கு ரெடியா இருக்கான் இது என்னடா பண்றதுன்னா ஒரு பத்து நிமிஷம் சகிச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அந்த நர்ஸ் ஓடி வந்து எல்லா தர்மா மீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் குறிச்சுக்கிட்டு டாக்டர் ரொம்ப ஓடி போச்சு ரேஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்புறம் இவன் ஆரம்பிச்சான் இந்த நாற்பத்தி ஓராவது ஆள் விரல் நசுக்கிட்டான உலகம் ரொம்ப கெட்டு போச்சுப்பா எது எதுக்கு தர்மா மீட்டர் வச்சு பாக்குறதுன்னு ஒரு விவசாயம் எல்லாம் போச்சு நான் விரல் நசுக்கிட்டு வந்தா இதுக்கு போய் தர்மா மீட்டர் வச்சு பாக்குறாங்க இது உண்டு இல்லைன்னு பாத்துட போறேன் நான் உட போறது இல்லை இது ஆ ஒண்ணு கத்துறான் அப்ப இந்த நாற்பதாவது ஆளை அட்வைஸ் பண்றான் இதுக்கு முந்த நாள் இந்த பாருப்பா இது சர்வதேச சகிப்புத்தன்மை ஆண்டு சகிப்புத்தன்மைங்கிறது மனுஷனுக்கு வேண்டிய ஒரு முக்கியமான பண்பு ஆன்மீகத்துல ரொம்ப அவசியம் சகிப்பு தன்மையை நாம இது மாதிரி இடத்துல தான் வளர்த்துக்கணும் இதுக்கு நீ அவசரப்பட்டு இப்படி அசட்டுத்தனமா துள்ளாத கொஞ்ச நேரம் மரியாதையா வாழை சுட்டிட்டு உட்கார் அப்படின்றான் அவன் அப்படி சொன்னதும் இவனுக்கு இன்னும் கோவம் வந்துட்டு இவ்வளவு புத்தி சொல்றடா எனக்கு நீ
அதனால அது மாதிரி இல்லைன்னா அந்த வழக்கமா ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு பேசிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் முத வரிசையில இருந்தவர் என்னமோ மெதுவா ஒரு சிப்பேக்க திறந்து எடுத்தா ரிவால் வரான் பேசணும் ஐயோ நிறுத்தி போய் ஏன் சார் துப்பாக்கிலாம் காட்டி பயமுறுத்துறீங்க போதும்னா நிறுத்திட்டு போறேன் அப்படின்னு அப்பா அவர் சொன்ன ஐயோ நிறுத்தாதீங்க சார் நீங்க பாட்டு பேசுங்க சார் இது வந்து உங்களை சுடுறதுக்கு இல்லை சார் உங்களை இங்க அழைச்சிட்டு வந்தவரை சுடுறதுக்கு அப்படின்னா என்ன அழைச்சிட்டு வந்தவர் டாக்டர் இதை பக்கத்துல தான் இருக்கார் அவருடைய பாதுகாப்பும் ரொம்ப முக்கியம்ங்கிறதுனால அவருடைய பாதுகாப்பும் ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தர் இருந்தானா நம்ம மாதிரி ஒரு ஆள் நேரா ஒரு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் போனா மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட சார் நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு கேஸ் உங்ககிட்ட வந்திருக்கேன்றான் அவரு மனோதத்துவ டாக்டர் என்னடா உனக்கு கேஸ் நான் செத்து போட்டேன் சார் அப்படின்ட்டு இருக்கான் மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட நான் செத்து போட்டேன் டாக்டர் அப்படின்னு தான் அவன் புரிஞ்சுட்டார் இது நம்ம கிட்ட வர்ற கேஸ் தான் இது இது நீ இல்லடா நீ உயிரோட இருக்கப்பா அப்படின்னு இருக்காரு இல்ல சார் உங்களுக்கு தெரியல நான் செத்து போட்டேன் எனக்கு தெரியுது நல்லா அப்படின்னு இருக்கான் அவரு நினைச்சுட்டார் இது வாழும் போதே செத்து போகிறதுன்னு ஒரு பெரிய தத்துவம் சொல்றாங்க இவன் வாழும் போதே செத்து போறேன்னு சொல்றானே செத்துட்டேங்கிறானே இவன் எப்படியாவது சரி பண்ணணும் நம்மளை விட்டா இங்க டாக்டர் மனோதத்து டாக்டர் வேற யாரும் கிடையாது இவனை எப்படியாவது இவனை வந்து பண்ணினோம் இவனை திருத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் என்கிட்டயே சவால் விடுறியானே உன்னை வந்து நான் நீ உயிரோட இருக்கேங்கிறத நான் இப்ப காட்டுறேன் இந்த மாதிரி கில்ட்ரம் பாரு வலிக்குதா வலிக்குது எனக்கு கில்ட்ரம் வலிக்குது அதனால ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருக்கோமா இல்ல டாக்டர் உங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியலங்கிறான் என்னென்னவோ பண்ணிப்பா நான் பேசிட்டு இருக்கேன்டா நான் பேசுறேன் நீ பதில் சொல்ற அதனால ரெண்டு பேரும் உயிரோட இருக்கப்பா அப்படின்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியல டாக்டர் நான் செத்துட்டேன் டாக்டர் அவருக்கு ஒரு பெரிய பெரிய சவாலா போச்சு அந்த டாக்டர் நீ என்னடியா உன் வேலையை காட்டுற இரு பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊசி எடுத்தார் ஏ இந்த பாடுற உயிரோட இருக்கிறவன் உடம்புல ரத்தம் வரும் இல்லையா வரும் டாக்டர் ஒத்துக்கிறேங்கிறான் அப்படியே இரு மேற்கொண்டு போவாத உயிரோட இருக்கிற உடம்புல ரத்தம் வரும் சரிதானே சரிதான் டப்பார் அப்படின்னா அவர் தன்னுடைய கையிலேயே ஒரு குத்து குத்துனாரு ஊசியால ரத்தம் வந்தது பாத்தியா ரத்தம் வருது நான் உயிரோட இருக்க ரத்தம் வருதா வருது டாக்டர் அப்படின்னா ஓ விரல கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவன் விரல ஒரு குத்து குத்துனாரு ரத்தம் வந்து பாத்துக்க ரத்தம் வந்துடுச்சு இப்ப என்ன சொல்ற என்னை பத்தி என்ன நினைக்கிற என்கிட்ட வந்து இந்த போடு போடு அப்படின்னு இருக்காரு அப்ப அவன் சொன்னான உண்மையிலேயே வந்து நீங்க ரொம்ப திறமையான டாக்டர் தான் சார் ரொம்ப கெட்டிக்கார டாக்டருங்கிறத ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கான் எப்படா சொல்ற அப்படின்னு இருக்காரு ஒரு செத்து போன உடம்புல இருந்தே ரத்தத்தை எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னு அதான் வாழும் போதே செத்து போறவன் இதான் நம்ம இந்த காலத்துல பாக்குறோம் அன்பு அதிகமா இருந்தா அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேல வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போறாப்புல ஆயிட்டது இல்ல தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்திரர் சொல்றாரு என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களை எல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டா வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்திரரே சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி கால்ல வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்புதான் காரணம் இப்ப சொல்லுங்க அன்பா இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனா கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்ல அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிரும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்றான் தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்றேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்றியா செய்யறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்றியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரனா ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேர்ல வச்ச அளவு கடந்த அன்புதான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால தாக்கப்பட்டா கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலர் அம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனாலதான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனா அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பா இருக்கக்கூடாது
ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேரில் அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்கு அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள் கிட்ட அன்பா இருன்னு சொல்றோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால அன்பு கூட அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு தகவல் மூலமா நாம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானா இதை பாரு உன் பேர்ல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்கா என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்யறேன் நெருப்புல நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீர்ல குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்கறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாம இருந்தா வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவே ஆண்டுகிட்டு இருந்தா ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்க எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோத்து போனதும் இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்க எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில வந்தா தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துகிட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஒரு கொகைக்குள்ள போய் பதுங்கி கிடக்குறான் நிலைமைய பாருங்க முத நாள் வந்து அரண்மனையில அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்குறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கெல்லுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு அங்கே இங்கேயும் பாக்குறான் ஒரு மூலையில யாரோ விட்டுட்டு போனா ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டு இருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு விழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் அரண்மனையில் வந்து வீர கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்னைக்கு நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடி எல்லாம் பொற்கிண்ணங்கள்ல தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனா இப்போ உடஞ்சு போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில வச்சுக்கிட்டு நிக்கிறான் அதுல ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடி எல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில கொண்டாந்து கொட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பாக்குறது இல்லை ரொம்ப கர்வமா உட்கார்ந்துருப்பான் அதே ஆளு இன்னைக்கு எல்லார் கண்ணுலையும் படுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால வாங்கறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினைச்சு தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டுதான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினைச்சு பாருங்க அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளவு வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவைதான் ஆனா அதையே நாம அடைய வேண்டிய பயனா நினைக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் வேடிக்கை இத வந்து நம்மாழ்வார் அழகா ஒரு பாசுரத்துல சொல்றார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சைதாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாழ் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோ அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமா இருக்குது வயிறு பசிச்சதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலன்னா அது வியாதி ஆனா பசியையும் நாம வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்துல பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்பந்தமா எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்புல பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம சாப்பிடுற ஆகாரம் செரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமா இருக்குதான் மூளையின் பின்பகுதியில நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்துல ஹார்வர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்துல பணிபுரியறவங்களா 
உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேற சில உயிரினங்கள்லயும் உண்டு இப்ப எலிகள்ல கூட இது இருக்குது அதனால எலிகளை வச்சு இது சம்பந்தமா ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்புல ஆரக்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தேய்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பா சாதாரணமா அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்கு உள்ள சாப்பிட்டு தேய்த்துட்டுதான் சில எலிகளின் மூளையில இந்த ஆரக்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்திருக்கிறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆரக்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆரக்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுடுறார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாளா அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமா அப்படி இருக்குதுன்னாங்களா இவ்வளவு நாளா ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலே இங்க அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு டாக்டர் அது ஒண்ணும் இல்ல டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்களாம் அந்த அம்மா உங்க மேல எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னா அது அலட்சியமா நினைச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயம் அளவுக்கு மிஞ்சினா எதுவுமே இடைஞ்சல் தானே அன்பும் அப்படிதான் இந்த காலத்திலயும் ஒரு ஊர்வலம் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு பிறந்த நாள் விழா அவரு குதிரை மேல ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்ச தூரம் நடந்ததும் காலு வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டுது இனிமே ஒதுங்கன என்னன்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்துல குதிரையில போறவர் தற்செயலா திரும்பி பாக்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்ல எல்லாரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமா பின்னாடி நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துகிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவரு நீங்க அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ள வாடக பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு நானும் இந்த ஆள் ஒரு ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் தையல் கடை வச்சிருந்தான் அவங்கிட்ட ஒருத்தன் ஒரு சட்ட துணி எடுத்து கொடுத்து தைக்க சொல்லியிருந்தான் வர சனிக்கிழமை வா வந்து வாங்கிட்டு போ அப்படின்னு அவன் சொல்லியிருந்தான் அதே மாதிரி இவன் வந்தான் அவன் தச்சு வச்சிருந்த சட்டையை கொடுத்தான் இவன் வாங்கி அங்கேயே போட்டு பார்த்தான் கை நீளம் ஒன்று கொண்டு வித்தியாசமா இருந்தது வலது கை இடது பக்கத்தை விட நீளம் குறைச்சலா இருந்தது அவன் முணுமுணுக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் என்ன இது இப்படி தச்சுட்டியேன்னு இதுக்கு அவன் சொன்னா ஐயையோ இதுக்காகவா சங்கடப்படுறீங்க வலது கையை மட்டும் கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தாப்புல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சரியா போகுது மத்தபடி அந்த சட்டையில உள்ள கலை அம்சத்தை கவனிங்க எவ்வளவு அற்புதமா தச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒரு சின்ன குறைய வந்து இப்படி எல்லாம் பொருட்படுத்த வேண்டியது இல்ல நான் சொன்னது மாதிரி கைய கொஞ்சம் உள்ள இழுத்தது மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நடந்து போங்க சோரா இருக்கும் அப்படின்னா அவனும் யோசிச்சு பார்த்தான் சரியான யோசனையா தான் தோணுச்சு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வலது கைய கொஞ்சம் உள்ள இழுத்து சட்ட சரியா இருக்கிறது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டான் இப்ப மறுபடியும் ஒரு பிரச்சனை வலது கைய உள்ள இழுத்த மாதிரி அப்படியே வச்சுக்கிட்டதும் முதுகு பக்கம் கொஞ்சம் துணி தளர்த்தியா தொங்குறது மாதிரி தெரிஞ்சது என்ன இது முதுகு பக்கம் துணி குவிஞ்சுட்டுதே தொங்குதே அப்படின்னா மறுபடியும் அடடா இதுக்காகவா கவலைப்படுறீங்க உடம்ப அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் வளைச்சிக்கிட்டா சரியா போடுது இதுக்கா அந்த அழகான தையில பிரிச்சு அதுல உள்ள கலை அம்சத்தை கெடுக்கிறதுக்கு என் மனசு இடம் தரல எவ்வளவுக்கு தளர்த்தியா இருக்கோ அவ்வளவுக்கு கொஞ்சம் உடம்ப வளைச்சி அப்படி குனிஞ்சது மாதிரி போங்க போதும் அப்படின்னா அதுவும் நல்ல யோசனையா தான் பட்டுது இவனுக்கு சரின்னு சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டான் தெருவில் இறங்கினா கைய கொஞ்சம் உள்ள எழுத்தான் உடம்ப கொஞ்சம் முன்னால வளைச்சான் சட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்ப பண்ணிட்டான் மெதுவா நடந்து போறான் இப்ப எதிரில் இன்னொருத்தன் வரான் இவனை பாக்குறான் இவன் போட்டிருக்கிற சட்டையை பாக்குறான் ஆகா அற்புதம் 
சும்மா சொல்லப்படாது ரொம்ப நல்லா இருக்கு நிச்சயமா இது வந்து இந்த ஊர் மேல தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கானே அவன் தச்சதா தான் இருக்கணும் அப்படின்னா இதை கேட்டதும் அவனுக்கு ஆச்சரியம் எப்படி அவ்வளவு கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இதுக்கு அந்த வழிபோகன்னு சொன்னானான் அவன் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் உங்களை மாதிரி உடம்பும் கையும் வளைஞ்சு போன ஒரு ஆசாமிக்கு அவனை தவிர வேற யாராலேயும் இவ்வளவு பொருத்தமான ஒரு சட்டையை தைக்க முடியாது அப்படின்னு பாருங்க அவனுக்காக இவன் அனுசரிக்க போய் இவனோட நிலைமை எப்படி ஆயிடுது பாருங்க இதே மாதிரி தான் சில சடங்குகளும் சம்பிரதாயங்களும் நம்மளை வந்து கோமாளி ஆக்கி விட்டுறோம் எதுவா இருந்தாலும் அதுல வந்து அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறை அவசியம் ஒரு நர்ஸ் அவசரமா ஓடி வந்து டாக்டர் கிட்ட சொல்லிச்சான் டாக்டர் ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு பத்தாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு காலில் ஆபரேஷன் பண்றதுக்கு பதிலாக கையில் ஆபரேஷன் பண்ணி விட்டீங்க கை ஆபரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டிய ஆள் ஏழாம் நம்பர் பெட்ல இருக்கார் அப்படின்னு தான் அதுக்கு இவர் பதட்டப்படாம சொன்னாராம் பரவாயில்ல இவரை தூக்கி ஏழாம் நம்பர் பெட்ல போட்டுரு அப்படின்னாராம் ஒரு மாணவனை பார்த்தேன் என்ன தம்பி படிப்புலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு விசாரிச்சேன் அவன் ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டான் நான் நல்லா தான் சார் படிக்கிறேன் இருந்தாலும் புத்தியில சரியா ஏற மாட்டேங்குது சார் அப்படின்னா சரி இவனும் நம்ம ரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம் கல்வியை கற்கக்கூடிய ஒரு மாணவன் சம்பந்தப்படுற புத்திகள் பல வகை அதை பத்தி ஒரு பெரியவர் விளக்கி இருக்கிறார் மிருத்து புத்தின்னு ஒண்ணு இருக்குதான் மிருத்துன்னா மண்ணு மண்ணால வந்து செவரு கட்டுறோம்ல மண் சுவர்ல வந்து ஆணி அடிக்கிறதும் சொல்லவும் அதை பிடுங்கி எடுக்கிறதும் சொல்லவும் அது மாதிரி சில பேரு குரு சொல்லி கொடுக்கறத சுலபமா கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்குவாங்க கொஞ்ச நேரத்துல சுலபமா மறந்தும் போயிடுவாங்க இது மிருத்து புத்தின்னு பேரு மண் புத்தி தாரு புத்தின்னு ஒண்ணு உண்டா தாருன்னா மரம் அதுல பச்சை மரத்துல வந்து ஆணி அடிக்கிறது சொலபம் ஆனா அது எடுக்கிறது கஷ்டம் அது மாதிரி ஆசிரியர்கிட்ட இருந்து கேட்டத கவனமா மனசுல பதிய வச்சுக்கிட்டு அதை மறக்காம இருக்கிறது தாரு புத்தி பட்ட மரமா இருந்தா அதுல ஆணி அடிக்கிறதும் கஷ்டம் அடிக்கிற ஆணியும் சீக்கிரம் நழுவிடும் அது மாதிரி கேட்கிற விஷயம் மனசுல பதியறதும் கஷ்டம் அப்படியே பதிஞ்சாலும் அது நீடிச்சிருக்கிறதும் கஷ்டம் கொஞ்ச காலத்துல மறந்துடும் இன்னொரு வகை புத்தி ஒண்ணு உண்டு அதுக்கு பேரு சிலா புத்தின்னு பேரு சிலான்னா கல்லு ஒரு கருங்கல்ல நாலு தொலைய போட்டு ஒரு தொலையில வந்து உளிய வச்சு அடிச்சா மற்ற தொலை வழியாவும் பிளந்து கல்லு ரெண்டாயிடும் அது மாதிரி சந்தியான இடங்கள்ல குறிப்பா ஒரு பொருளை சொன்ன அதை வச்சுக்கிட்டு மத்ததையும் தெரிஞ்சுக்கிறது அது சிலா புத்தின்னு பேரு வேணு புத்தின்னா என்ன தெரியுமா வேணுன்னா மூங்கில் மூங்கில் கணுவுல ஒரு பக்கம் உளிய வச்சு அடிச்சா ரெண்டு பக்கமும் பிளந்துரும் அது மாதிரி ஒரு செய்தியை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறப்பவே அதோட முன்பின் தொடர்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது வேணு புத்தி தைல புத்தின்னு ஒண்ணு உண்டு தைலம்ங்கிறது எண்ணெய் தண்ணியில ஒரு துளி எண்ணெயை விட்டா அது தண்ணி பூரா பரவுது பரவி போடுதுல அது இப்படி பரவுறது மாதிரி ஆசிரியர் சுருக்கமா ஒரு கருத்தை சொன்னா அதை வச்சுக்கிட்டு பூரா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தைல புத்தி கற்பூர புத்தின்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அது எப்படின்னா கற்பூரம் வந்து தீ பட்ட உடனே பிடிச்சுக்கும் ஆசிரியர் சொன்ன உடனே நுண்ணறிவோட பாடங்களை புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை புத்தி கரி புத்தின்னு ஒண்ணு அது எப்படின்னா கரியில நெருப்ப வச்சு விசிறிய பிறகு அதுக்கப்புறம் அது கரி நெருப்பாகும் அது மாதிரி காலம்புற சாயந்தர வேலைகள்ல ஆசிரியர் வந்து பாடம் சொல்லி கொடுப்பார் அதை கொண்டு புரிஞ்சுக்கிறது இந்த வகை கதலி தண்டு புத்தின்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க கதலிங்கிறது வாழைமரம் வாழைத்தண்டுல தீ வைக்கிறது எவ்வளவு சிரமமோ அவ்வளவு சிரமத்தோட கல்வி கற்கிறது கதலி தண்டு புத்தி இதை தவிர இன்னும் சில வகையான மாணவர்களை கூட அடையாளம் காட்டுறாங்க ஆசிரியர் சொன்னதுல நல்லதை மட்டும் எடுத்துக்கிறவன் அண்ணம் ஆசிரியர் கிடைச்ச இடத்துல பாடத்தை கேட்டுக்கிட்டு பிறகு தனியா உட்கார்ந்து சிந்திக்கிறவன் பசு பசுமாடு அப்படிதானே புல்லு கண்ட இடத்துல மேயும் அதுக்கப்புறம் நிதானமா ஆசை போட்டுக்கும் ஆசிரியர் சொன்னதை தவிர வேற எதையும் சொல்ல முடியாதவன் கிளி பல இடங்கள்ல பாடங்கள் கேட்டு கடைசியில ஒன்னும் புரியாம போறவன் ஆடு ஆடு வந்து ஒரு செடியில வயிறார மேயாது ஒரே செடியில இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சைன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில பேருக்கு எருமைன்னு பேரு எருமை வந்து எப்படின்னா குளத்து நீரை கலக்கி தான் குடிக்கும் அது மாதிரி ஆசிரியர் வந்து மனசை நோக செய்து பயில்கிற மாணவர்கள்லாம் இந்த ரகம் இவ்வளவுலாம் இருந்தாலும் இந்த காலத்து மாணவர்கள்லாம் ஒரு தனி ரகம் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்புல பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் இலக்கண வகுப்பு இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் பாஸ்ட் டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் பியூச்சர் டென்ஸ் இத பத்தி எல்லாம் பாடம் நடத்துறார் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்ப நான் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவேன் அது என்ன காலம் அப்படிங்கறத நீங்க சொல்லணும்னார் ஆசிரியர் சரின்னாங்க மாணவர்கள்லாம் நான் 
நாளைக்கும் பாடம் நடத்தப் போகிறேன் இது என்ன காலம் அப்படின்னு கேட்டார் ஆசிரியர் அதாவது நான் நாளைக்கும் பாடம் நடத்தப் போகிறேன் இந்த வாக்கியம் வந்து என்ன காலம்னு கேட்டார் ஒரு பையன் மெதுவாக எந்திரிச்சு சொன்னா இது எங்க போதாத காலம் சார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காந்துட்டானா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப நல்லவர் யாருக்காவது ஏதாவது கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பார் கொடையாளி தினமும் யாராவது ஒருத்தருக்கு ஏதாவது கொடுக்கலன்னா அவருக்கு தூக்கம் வராது அப்படி ஒரு பழக்கம் அது மட்டும் இல்ல அவர் கொடுக்கறது அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவு ரகசியமா அதை கொடுப்பார் வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அவர் ஒரு நாள் ராத்திரி அவர் ஏற்கனவே தயாரா கட்டி வச்சிருந்த பணம் முடிச்ச கையில எடுத்துக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தார் தெருவில் இறங்கி நடந்தார் இன்னைக்கு யாருக்கு தர்மம் செய்யறது அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் யாரோ ஒருத்தர் எதிரில் வர்றது மாதிரி தெரிஞ்சது உடனே அவர் கிட்ட போனார் தன் கிட்ட இருந்த பணம் முடிச்சு அவசர அவசரமா அவர் கையில திணிச்சுட்டு திரும்பி வந்துட்டார் அப்பாடா ஒரு வழியா யாருக்கும் தெரியாம இன்னைக்கு தர்மம் பண்ணியாச்சு அப்படிங்கிற மகிழ்ச்சி மன நிறைவு அவர் முகத்துல நிம்மதியா தூங்கினார் அப்புறம் எழுந்திரிச்சார் மறுநாள் காலையில ஊரு பூரா ஒரே பேச்சு என்ன பேச்சுன்னா நேத்து ராத்திரி ஒரு திருடம் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இத கேள்விப்பட்டதும் அந்த பெரியவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போச்சு அடடா போயும் போயும் ஒரு திருடனுக்கா உதவி பண்ணிருக்கிறோம் பிரயோஜனம் இல்லாம போட்டுதே அப்படின்னு நினைச்சார் சரி இன்னைக்கும் யாருக்காவது உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணினார் ராத்திரி நேரம் வந்தது இவர் வழக்கம் போல தெருவில் இறங்கி நடந்தார் கையில பணம் முடிச்சு எதிரில் ஒரு பொன் உருவம் மங்கலா தெரிஞ்சது இவர் உடனே அந்த பெண் கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டு திருப்தியா திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் காலையில ஊர் பூரா என்ன பேசிக்கிட்டாங்க தெரியுமா நேற்று ராத்திரி நெறி தவறி நடக்கிற ஒரு பெண்ணின் கையில யாரோ பணத்தை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க அடடா இன்னைக்கும் தவறுதலா நடந்து போச்சு அப்படின்னு ஒரு வருத்தப்பட்டார் இருக்கட்டும் இன்னைக்கும் ஏதாவது தர்மம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாரு மூணாவது நாள் ராத்திரியும் புறப்பட்டார் இப்பவும் எதிரில் ஒருத்தர் வந்தார் இவர் பணத்தை கொடுத்தார் திரும்பி வந்துட்டார் மறுநாள் மக்கள் என்ன பேசிக்கிட்டாங்கன்னா நேற்று ராத்திரி ஒரு செல்வந்தர் கையில யாரோ பணத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போட்டுது என்ன இது தென இப்படி ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டே படுத்து தூங்கினார் அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு கனவு அந்த கனவுல இறைவன் வந்து சொன்னாரான் இத பாருப்பா நீ கொடுத்த தர்மம் வீணா போயில்ல உங்கிட்ட பணம் வாங்கின திருடன் திருந்திட்டான் அந்த பொண்ணும் திருந்திட்டா அந்த செல்வந்தனும் கொடையாளி ஆயிட்டான் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாரான் இந்த கதையை சொன்னவர் யாருன்னா நபிகள் நாயகம் இதுல உள்ள கருத்து என்னன்னா நல்ல மனசோட தர்மம் பண்ணுனா அது வீணா போறது இல்லை இன்னொரு கருத்து தர்மம் வந்து தன்னை மட்டும் அல்ல அடுத்தவங்களையும் தீமையிலிருந்து காப்பாற்றும் இதுதான் நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த காலத்திலயும் இது மாதிரி சில சம்பவங்கள் நடக்கிறது உண்டு ஒரு பெரியவர் இருட்டுல நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தாரு எதிரில் வந்த ஒருத்தன் வலு கட்டாயமா இவர் கையை பிடிச்சி ஒரு பண முடிப்பை கொடுத்து வச்சுக்க சொல்லிவிட்டு விலகி போயிட்டான் பெரியவருக்கு ஆச்சரியம் இந்த காலத்திலயும் இப்படி வலது கை கொடுக்கறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற கொடையாளிகள் உண்டு போல இருக்கு அப்படின்னு யோசனை பண்ணிட்டே நடந்தார் கொஞ்ச தூரம் போயிருப்பாரு அதுக்குள்ள அதே ஆள் திரும்பி வந்தான் கொடுத்த பண முடிப்ப திருப்பி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டான் இவருக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் அப்படி பண்றேன்னார் அது ஒண்ணும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரம் இதை உங்ககிட்ட கொடுத்து வச்சிருந்தேன் அவ்வளவுதான் அப்படின்னா ஏன்னு கேட்டார் என்ன பின்னாடி போலீஸ் தேடிட்டு வந்துட்டு இருக்குது அதுதான் அப்படி பண்ண இப்ப போயிட்டுது இனிமே ஒண்ணும் பயம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பாட்டுக்கு நடந்து போறான் எப்படி போதிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறோம்னா ஒரு முதலாளிக்கு முன்னாடி தொழிலாளி சிரிச்சா மரியாதை குறைச்சால் ஒரு ஆபீசருக்கு முன்னாடி பியூனு சிரிச்சா மரியாதை குறைச்சல் இப்படி சொல்லி சொல்லி சிரிப்புங்கிறது ஏதோ மரியாதை குறைவான செயல்னு காலங்காலமா போதிக்கப்பட்டு வந்து இப்போ சிரிப்பு தன்மை வந்து சிறைப்பட்டு போச்சா நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த சிறைப்பட்டு இருக்கிற சிரிப்பை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்கு தான் ஜோக்குன்னு ஒரு சாவியை போட வேண்டியிருக்கு வேற ஜோக்குக்கும் சிரிப்புக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அது ஒரு சாவியா உபயோகப்படுது ஏற்கனவே இருக்கிற இயல்பு தன்மையை வெளியில கொண்டு வர்றது அந்த குழந்தை தன்மையோட இருக்கணும் குழந்தை தனம் தான் இருக்கக்கூடாதே தவிர அந்த குழந்தை தன்மை கடைசி வரைக்கும் நமக்கு நீடிச்சதுன்னா ஹார்ட் அட்டாக் வராது குழந்தை தன்மை வேற குழந்தை தனம் வேற குழந்தை தன்மை பெரிய வயசானா கூட குழந்தை தன்மையோட இருக்கலாம் இப்ப ஒரு அம்மா வந்து ஒரு பிள்ளைய எழுப்பிச்சான் தட்டி எழுப்பிருக்கு காலையில விடிய காலம் அம்மா வந்து ஏ எழுந்துடுறா காலேஜுக்கு நேரம் ஆயிட்டுது அப்படின்னு எழுப்பிச்சான் 
அந்த புள்ள இழுத்து போத்திட்டு அதை நான் காலேஜுக்கு போக மாட்டேம்மா எனக்கு போறதுக்கு பிடிக்கலன்னு இருக்கு அந்த அம்மா விடல வயசானம்மா நீ எழு ஏ நீ போய் தாண்டா ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு அவன் அந்த புள்ள எழுந்திரிச்சு உட்காந்து கேட்டிருக்கு ஏம்மா என்ன வந்து ஏன் இப்படி தொந்தரவு பண்ற தூங்க விடாம அப்படின்னு இருக்கு அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் ஏ நீ வந்து காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்னு இருக்கு அந்த அம்மா புள்ளைய கேட்டிருக்கு நீ காலேஜுக்கு ஏன் போக மாட்டேங்கிற ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்ப அந்த புள்ள சொல்லிச்சான் ஏன் போக மாட்டேன்னா ஒரு காரணம் அங்க இருக்கிற மாணவர்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்கல பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிடிக்கல ரெண்டாவது காரணம் அங்க இருக்கிற வாத்தியார்களுக்கும் என்ன பிடிக்கல ஆசிரியர்களுக்கும் பிடிக்கல மாணவர்களும் பிடிக்கல அதனால நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி படுத்துட்டு ஏய் அதுக்காக நீ வந்து போகாம இருக்க கூடாதா காலேஜுக்கு போய்தான் ஆகணும்னு மறுபடியும் எழுப்புது அந்த அம்மா வயசானம்மா அப்புறம் எழுந்திரிச்சு உட்காந்துக்கிட்டு அந்த புள்ள கேட்டுதான் என்ன எதுக்கு காலேஜுக்கு போகணும்னு நீ சொல்ற அதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லு அப்படின்ட்டு அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் டே ஏன் சொல்றேன்னா முதல் காரணம் உனக்கு வயசு ஐம்பத்தி நாலு ரெண்டாவது காரணம் நீ தான் பிரின்சிபால் அதாவது ஐம்பத்தி நாலு வயசுலயும் அவர் குழந்தை தன்மையோட இருக்காரு பாருங்க அவங்க அம்மாவுக்கு அது புள்ள தானே அதுதான் குழந்தை தன்மைங்கிறது குழந்தை தனம் இல்ல இது குழந்தை தனங்கிறது வேற குழந்தை தன்மைங்கிறது வேற அந்த குழந்தை தன்மை மாறாம மனுஷன் வாழணும்னு சொல்லி இப்ப சொல்றாங்க நமக்கு வருகிற நோய் நொடிக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம் இப்ப ஹார்ட் அட்டாக் திடீர் திடீர்னு வர்றதுக்கு அதுதான் காரணம் மன இருக்க வரப்படாது குழந்தைய எல்லாரையும் குழந்தை ஆக்க முடியாது ஆனா குழந்தை தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் அந்த இரநூறு தடவை சிரிப்பு தன்மையை இருந்துட்டு இருக்கலாம் இப்ப எல்லாரையும் குழந்தை ஆக்கிறதுக்கு வழி விஞ்ஞானத்துல இது வரைக்கும் வழி கிடையாது ஒரு ஒரு டாக்டர் கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு டாக்டர் என்ன கண்டுபிடிச்சாருன்னா ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் அப்படின்னு ஒரு மாத்திரையை கண்டுபிடிச்சாராம் ஒரு டாக்டர் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு வயசு குறையும் உடனே ஒரு பாட்டி அம்மா போச்சு தொண்ணூறு வயசு பாட்டி எனக்கு ஒரு பாட்டில் மாத்திரை கொடுங்க டாக்டர் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்துருங்க வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும்னாரா மறுநாள் ஒரு முப்பது வயசு பொண்ணா மாறி இது போயிருக்கு முத நாள் தொண்ணூறு வயசு பாட்டியா போச்சு முப்பது வயசு பொண்ணா மாறி அதே டாக்டர்கிட்ட போச்சு இடுப்புல ஒரு ஒரு வயசு கை குழந்தை அது சட்ட கட்ட போடாம கட்டவரில் வாயில வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கு தூக்கிட்டு அதே டாக்டர்கிட்ட போயிருக்கு போனதும் அந்த டாக்டர்கிட்ட சொன்னது ஏம்மா வந்திருக்கேன்னு கேட்டாரு ஒன்னும் இல்ல டாக்டர் நேற்று உங்ககிட்ட வந்தேன் மாத்திரை கேட்டேன் ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டா ஒரு வயசு குறையும் நீங்க நான் ஒரு பாட்டில் மாத்திரை வாங்கிட்டு போனேன் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்துல ஒரு முப்பது நாற்பது மாத்திரையை சேர்த்து சாப்பிட்டேன் அதனால இப்படி ஆயிட்டம் பாருங்க அப்படின்ட்டு இருக்கு டாக்டர் சொன்னாரு இதுக்கு ஏமா வருத்தப்படுற எல்லாரும் வயசு குறையணும்னு தான் நினைக்கிறாங்க உனக்கு வயசு குறைஞ்சிட்டு சந்தோஷப்படும் இதுக்கே மறுபடியும் என்ன தேடிட்டு வந்தேன் என்ன அப்ப இந்த அம்மா சொல்லிச்சா என்ன பத்தி பரவாயில்ல டாக்டர் இடுப்புல பாருங்க ஒரு வயசு கை குழந்த இது ரொம்ப ஆர்வத்துல ஒரு எழுபது எண்பது மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு இது என் வீட்டுக்காரர் இது இப்படியே உட்காந்துக்கிட்டு இறங்க மாட்டேங்குது நான் எங்க தூக்கிட்டு போறது எதையாவது ஒரு மாத்திரையை கொடுத்து இறக்கி விடுங்க டாக்டர் அப்பதான் நான் பார்த்தேன் அதுக்காகதான் வந்தேன்னு தான் அதாவது இயற்கைக்கு மாறா நம்ம போனோம்னா இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாம் வந்துடும் அப்புறம் வழியில போகும்போது இடுப்புல ஒரு குழந்தை தூக்கிட்டு வந்தா நம்ம கேட்கணும் அந்த அம்மா டேமா இது ஏன் உன் பிள்ளையா உங்க வீட்டுக்காரரான்னு கேட்கணும் அப்படி குழப்பம் வந்துடும் இயற்கையை மாத்த முடியாது ஆனா அந்த குழந்தை தன்மையை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அதுக்காக சொல்லுவாங்க எந்த துறையில சேர்க்கறது சிவில் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அதை வந்து அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஆக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவுக்கு ஆசை அப்ப எல்லா துறையும் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் பையனை எந்த துறையில சேர்க்கறது அம்மாவுக்கு முடிவு பண்ண முடியல அப்பாவாலையும் ஒண்ணும் சொல்ல முடியல உடனே இவர் என்ன பண்ணார் பையனை அழைச்சிட்டு ஒரு மனோதத்துவ டாக்டர் கிட்ட போனார் ஒரு உளவியல் டாக்டர் கிட்ட போய் சைக்காட்ரிஸ்ட் இது மாதிரி என்னம்மா விஷயம்னு கேட்டிருக்காரு அந்த டாக்டர் ஒன்னு ஒன்னும் இல்ல சார் எங்க என் பையனை வந்து மேற்கொண்டு படிப்புக்கு சேர்க்கணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல சேர்க்கணும் சிவில் இன்ஜினியர் தேவலாமா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரா எது இவனுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்தாப்புல நீங்க வந்து ஒரு துறையை சொன்னீங்கன்னா அது ஈஸியா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு அதுதான் உங்களை மன மன ரீதியா நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு அழைச்சிட்டு வந்துருக்கு இது ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்லம்மா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அந்த டாக்டர் உடனே அந்த பையனை கூப்பிட்டு என்னப்பா நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு தட்டி கொடுத்தாரு சின்ன பையன் கொடிய இவனுடைய சுபாவம் என்னங்கிறத நான் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு சொல்லிடுறேன் அதுக்கு தகுந்தாப்புல இப்ப இருந்தே சொல்லி கொடுத்து நீங்க பழக்கி கொண்டு வரலாம்
இது அவனுடைய சுபாவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது சுலபமான வழி அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டார் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த நர்ஸை கொண்டு வந்து ஒரு குரடு ஒரு சுத்தியல் குரடு ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சுட்டு அப்படி ஒதுங்கி நின்றுது பையனை கொண்டு வந்து விட்டாங்க பையன் என்ன பண்ணா நேராக போய் அந்த நர்ஸை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டான் உடனே அந்த டாக்டர் சொன்னாரா இவனை வந்து டாக்டருக்கு படிக்க வச்சிருங்க அதுதான் அவனுக்கு அவன் சுபாவத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவான் அப்படி ஒருத்தருடைய சின்ன வயசுலேயே நம்ம எந்த துறைக்கு கொண்டு போகலாம் என்ன ஏதுங்கிறது இளம் இள இளையும் பயிர் மொழியில் தெரியும்பாங்கல்ல சின்ன வயசுலேயே தெரிஞ்சிடும் அது பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் மேல் நாட்டில் பிற்காலத்தில் வந்து பெரிய எழுத்தாளர் ஆனாராம் அவருக்கு சின்ன வயசில் படிக்கும் பொழுது ஒரு பா கட்டுரை எழுத சொல்லியிருக்கிறார் பாத்தியார் என்ன கட்டுரைன்னா விபத்து அப்படின்னு தலைப்பு விபத்துன்னு சொல்லி ஒரு கட்டுரை அல்லது கதை எழுதுங்கன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த சின்ன பையனாக இருக்கும்போது எழுதுனானா அவன் பிற்காலத்தில் பெரிய நாவலிஸ்ட் பெரிய எழுத்தாளர் ஆனான் சின்ன வயசுலேயே அவன் விபத்துங்கிற தலைப்புக்கு என்ன எழுதுனா ஒவ்வொரு வரியிலையும் ஒவ்வொரு திருப்பம் அதாவது ஒரு பத்தாவது மாடியில் ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு எழுதுறான் பத்தாவது மாடியில் வெளிப்பக்கமாக நின்றுக்கிட்டு ஒருத்தன் வெள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வெள்ளை அடித்தவன் கால் தவறி கீழே விழுந்தான் விழுகிறான் விழுந்துகிட்டு இருக்கான் அதிர்ஷ்டவசமாக அந்த நேரம் சாலையில் ஒரு வைக்கோல் வண்டி வந்து கொண்டிருந்தது அடுத்த வழி அடுத்தது துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த வைக்கோலின் நடுவே ஒரு கடப்பாறை சொருகியிருந்தார்கள் அதிர்ஷ்டவசமாக இவன் அந்த கடப்பாறையில் விழவில்லை துரதிர்ஷ்டவசமாக அவன் வைக்கோலிலும் விழாமல் தரையில் விழுந்து செத்து போட்டான் இந்த ஆள் இதை எழுதினவன் பிற்காலத்தில் பெரிய எழுத்தாளர் ஆகிட்டாராம் பெரிய இதாகி அப்படி வந்து சுபாவம் வந்து சின்ன வயசுலேயே தெரியும் யாரா இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நமக்கெல்லாம் அது இந்த நம்ம ஆசிரியர்களுக்கே சில சுபாவங்கள் உண்டு அது உங்களுக்கு உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயமா இருக்கும் ஒவ்வொரு அவங்கவுங்க துறை சம்பந்தப்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட இதாக இருக்கும் தான் மட்டும் வாழ்ந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க உண்டு தானும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு முதல்ல சொன்ன வகையை சேர்ந்த மனிதர்கள் எப்படி தெரியுமா எப்படியாவது தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதுங்கிற நினைப்பு தான் எப்பவும் அவங்களுக்கு இருக்கும் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு எது தடையா இருந்தாலும் சரி யார் தடையா இருந்தாலும் சரி அதை அழிச்சுட்டு தான் மறுவேலை பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பாவ காரியங்களுக்கு தயங்குறதே இல்லை அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அவங்களுக்கே இடைஞ்சல அமைஞ்சு விடுறது உண்டு அதை விளக்கிறதுக்கு ஒரு கதையும் உண்டு ஒரு ஊர்ல அப்படிப்பட்ட ஆள் ஒருத்தர் இருந்திருக்கான் நிறைய பாவங்களை செஞ்சவன் அதன் காரணமா நரகப்படுகுழியில விழுந்துட்டான் நரகப்படுகுழிங்கிறது ஒரு பெரிய கிணறு மாதிரி ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சவங்க நிறைய பேர் அதில் விழுந்து கிடக்குறாங்க உள்ள ஏகப்பட்ட சத்தம் எல்லாம் அந்த பாவாத்மாக்கள் போடுற சத்தம் இப்போ விழுந்தானே இவனும் சத்தம் போட்டான் இவன் போடுற சத்தம் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்டுது இந்த கிணத்துக்கு பக்கத்தில் புத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் காதில் இவன் போடுற சத்தம் விழுந்தது உடனே அந்த கிணத்தடிக்கு போனார் குனிஞ்சு பார்த்தார் சாமி என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு கத்தனாய் புத்தர் அவனை கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தார் மனித சமுதாயத்துக்கு அவன் என்னென்ன கெடுதல் பண்ணியிருக்கிறாங்கிற விவரம்லாம் அவர் மனக்கண்ணில் தெரிஞ்சது அவருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா அப்படின்னு யோசித்தார் அவன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஏதாவது நல்லது செஞ்சிருக்கானா அப்படின்னு பார்த்தார் ஒரே ஒரு சமயம் அவன் தன்னுடைய காலடியில் மிதிபட இருந்த செலந்தியை மிதிக்காமல் தாண்டி போயிருக்கிறான் இந்த ஒரு காரியத்துக்காக அவனை கரையேற்ற முடியுமா அப்படின்னு நினைச்சார் அவ்வளவுதான் உடனே அவர் கையில் ஒரு செலந்தி வந்து உட்காந்துதான் அதுகிட்ட இருந்து நூல் இழை வெளிவர ஆரம்பிச்சுது அந்த நூல் இழை கிணற்று ஆழம் வரைக்கும் அப்படியே நீண்டுகிட்டே போச்சான் புத்தர் பார்த்தார் இந்த நூலை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறிவா அப்படின்னார் என்னங்க சொல்றீங்க இந்த செலந்தி நூல் என்ன தாங்குமான்னு கத்துனான் எல்லாம் தாங்கும் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு ஏறிவா அப்படின்னார் சந்தேகத்தோடவே அவன் அந்த நூல் அழைய பிடிச்சி இழுத்து பார்த்தா ரொம்ப வலுவா இருந்தது அவனுக்கு ஆச்சரியம் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே மெதுவா மேல ஏறி வர ஆரம்பிச்சுட்டான் பாதி தூரம் ஏறி வந்திருப்பான் அப்ப அவன் காலுக்கு கீழே ஏதோ சத்தம் என்னன்னு குனிஞ்சு பாக்கிறான் கீழே கிடந்தவங்க சில பேரும் அந்த நூலை பிடிச்சி மேல வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இவனுக்கு கோவம் வந்துட்டுது தன்னுடைய இடுப்புல வச்சிருந்த கத்தியை எடுத்து தன்னுடைய காலுக்கு கீழே நூல் அழைய அப்படியே வெட்டி விட்டுட்டான் இனிமே நாம மட்டும்தான் மேல ஏறி வந்துடணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டான் ஆனா நடந்தது என்ன தெரியுமா மொத்த நூல் இழையும் அப்படியே அருந்து கீழே விழுந்துடுது 
அவனும் பொத்துன்னு கீழே விழுந்துட்டான் மறுபடியும் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் ஏற்கனவே அவன் செஞ்சிருந்த ஒரு சிறு கருணை அந்த நூல் இழைக்கு உறுதியை கொடுத்தது இப்ப அவன் செஞ்ச பாவம் அந்த நூல் இழைய வலுவிழக்க செஞ்சுட்டது அடுத்தவங்களும் வாழணுங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு இருந்திருந்தா இப்ப அவனும் கரையறி வந்திருப்பான் மற்றவங்களும் சௌக்கியமா வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க அதனால நாமும் வாழணும் அடுத்தவங்களும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவன் வாழ்க்கையில சீக்கிரம் முன்னுக்கு வந்துருவான் ஒருத்தன் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனான் மருந்து வாங்கினான் வாங்கி கொண்டாந்து பேசாம வச்சுட்டான் சாப்பிடல அப்புறம் எதுக்காக அப்பா போய் அவர்கிட்ட மருந்து வாங்கினே அப்படின்னு கேட்டாங்க டாக்டர் வாழணும் இல்லையா அதனாலதான் அப்படின்னா அவர் கொடுத்த மருந்து நீ ஏன் சாப்பிடல அப்புறம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் வாழணும் இல்லையா அதுக்காக தான் அப்படின்னா ஒரு மூன்று பேராசிரியர்கள் ஒரு ஊருக்கு போனாங்க ஒரு பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் மாதிரி பேசுறதுக்கு மூன்று துறை பேராசிரியர்கள் போனாங்க ஒரு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் ஒரு பிசிக்ஸ் பேராசிரியர் ஒரு கணக்காத்தியார் மூணு பேரும் போனாங்க கணித பேராசிரியர் இது மாதிரி ஒரு விழாவில் பேசிவிட்டு பேசி முடித்ததும் கொண்டு போய் கெஸ்ட் ஹவுஸில் மூணு பேரையும் தங்க வச்சாங்க நாளைக்கு மறுநாள் அவங்க ஊருக்கு போகணும் இது மாதிரி விழாவில் கலந்துக்கிட்டு முடிஞ்சதும் கணித பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் அந்த இவருக்கு அந்த பிசிக்ஸ் பேராசிரியருக்கு ஒரு ரூம் உடற்பயிற்சி ஆசிரியருக்கு ஒரு ரூம் போட்டு கொடுத்தாச்சு இது மேல் நாட்டில் நடந்தது அதனால என்னென்னா அவங்களுக்கு அந்த ஆகாரம்லாம் டப்பாவிலே வச்சிருக்கிறாங்க அந்த டப்பாவில் டின்னு ஃபுட்டுங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி டின்னில் அடைச்சி அவங்கவுங்க ரூமில் வேண்டிய ஆகாரம்லாம் வச்சு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்து கொண்டு போய் விட்டு க வந்துட்டாங்க அந்த வந்துட்டு மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சார் இந்த அந்த இந்த ஆர்கனைசர் அப்போ தான் அவருக்கு அப்படியே பதறி போயிட்டார் ராத்திரி அந்த மூணு பேராசிரியர்களுக்கும் மூணு டப்பாவில் உணவு கொடுத்தோம் ஆகாரம் அதை திறக்கிறதுக்கான கருவியை கொடுக்காமல் வந்துட்டோம் திறக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் அது இல்லாமல் கொடுத்தோம் எப்படி அவங்க டப்பாவை திறந்தாங்களா சாப்பிட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு இவர் பதறி போய் விடிய விடிய விடிஞ்சதும் ஓடுறார் விழுந்தடிச்சு அந்த இந்த வரவேற்றார் ஓடி போய் முதல்ல அந்த உடற்பயிற்சி ஆசிரியர் கதவை திறந்தாரா ரூம் திறந்தா அவர் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்காரு டப்பா திறந்து கிடக்கு சாப்பிட்ருக்காரு சாப்பிட்டு நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்காரு உடனே இவர் போய் தட்டி எழுப்பி எப்படி சார் அந்த டப்பாவை திறந்தீங்க அந்த இதை கொடுக்கலையே நாங்கள் உங்களுக்கு அப்படின்னு இது என்ன சார் உடல் பலம் தான் சார் முக்கியம் டப்பாவை பலம் ஓங்கி கீழே அடித்தான் திறந்துட்டுது அது என்ன பெரிய காரியம் அப்படின்னு சொல்லி உடற்பயிற்சி சாப்பிட்டு செஞ்சுட்டேன் அதனால சாப்பிட்டேன்ட்டு இருக்காரு பரவாயில்ல சார் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ரூமுக்கு ஓடியிருக்காரு அங்கே ஃபிசிக்ஸ் வாத்தியார் உட்காந்துருக்காரு அவரும் அதே மாதிரி நிம்மதியாக தூங்கியிருக்காரு இது டப்பா திறந்து கிடக்கு போய் திறந்து எப்படி சார் திறந்தீங்க நீங்கள் டப்பாவே அப்படின்னா அது என்ன சார் எந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல அழுத்தனும் திறந்துட்டுது டப்பா அது எனக்கு நமக்கு டெக்னிக் வந்தது தானே அப்படின்னு அந்த திறந்து சாப்பிட்டேன்ட்டார் இவர் அப்பாடா நிம்மதியாக போச்சு அடுத்தது கணக்காத்தியார் ரூம் போனார் அங்கே போனால் அவர் தூங்கவும் இல்லை டப்பாவும் திறக்கலை மூடியே இருக்கு ஏ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த கணக்கு ஏதோ ஒரு எழுதிட்டு இருக்காரு பேப்பர்ல கணக்கு வச்சார் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அவர் ஒன்னும் இல்ல அசியூம் தி டப்பா இஸ் ஓபன் அப்படின்னு சொல்லி மேற்கொண்டு மேற்கொண்டு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்காரு சார் அப்படின்னு இது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சுபாவங்கிறது அது இயல்பா அமையிறது ஆசிரியர்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அப்படி அமையிறது என்னோட படித்தவர்கள் இன்னைக்கு பல பேர் ஒருத்தவங்க தான் ஒரு சின்ன வயசுல ஒரு பையன் ஜானகிராமன் ஒருத்தன் பக்கத்துல என்ன பென்சிலாலேயே குத்திக்கிட்டு இருப்பான் இன்னைக்கு அவன் கும்பகோணத்துல இன்னைக்கு பெரிய டாக்டர் எல்லாருக்கும் ஊசி போட்டுடுறான் அப்படி சின்ன வயசுலேயே சுபா அவங்க யாராரும் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அந்த அவங்களுடைய அந்த படிக்கும் பொழுதே அந்த இது தெரியும் என்னோட படித்தவர்கள் நிறைய பேர் அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையில் வந்திருக்கிறாங்க சில பேர் வந்து இந்த நான் சொன்னது மாதிரி மேல் நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரபலமான வக்கீல் அந்த வக்கீல் வந்து சின்ன சின்ன வயசு அவர்கிட்ட வாதாடுறதுக்கு எல்லாரும் பயப்படுவாங்களாம் அந்த வக்கீல் சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு பேட்டியில அவங்க இந்த இந்த பையன் இவன் சின்ன வயசுலயே வர்க்க வருங்காலத்துல பெரிய வக்கீல் ஆயிடுவான்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணான்னா அப்பா வந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு அம்மா சமையக்கட்டில் இருக்கிறாங்க இவன் பையன் அவன் ரூம்ல இங்கேதோ பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு பூனை வீல் வீல்னு கத்திட்டு இருக்கு அம்மா க கதறிட்டு இருக்க ஒரு பூனை உடனே அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு டே அந்த பூனை பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதரா அப்படின்னு கத்திருக்கு அந்த அம்மா பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்காதன் ஆமா இங்கேயும் சில பேர் சில பூனைகள் இருக்கு அது வாழை யாரும் பிடிச்சி இழுத்துறாதீங்க பூனை 
பூனை வாழை பிடிச்சிருக்காருன்னு அந்த அம்மா கத்திருக்கு அப்ப அவன் சொன்னானா அம்மா நான் வந்து பூனை வாழை பிடிச்சி இழுக்கல பூனை தான் அது வாழை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஒன்னும் பூனைக்கு இடைஞ்சல் பண்ணல பூனை தான் வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அது வாழை இழுக்கல ஓடி போய் பாத்துருக்காங்க அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தா இவன் பூட்சு காலால மிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் பூனை வாழை எழுத்துக்கிட்டு இருக்கு அவன் பிற்காலத்துல பெரிய வக்கீல் ஆயிட்டான் அதாவது ஒரு தாம் பேர்ல தப்பு இல்லைங்கிறது மாதிரி பேசின மாறுங்க அவங்க அம்மா வந்து சொல்லிருக்கு இப்படி அது சின்ன வயசுல அவங்க அவங்களுக்கு அந்த இது இருக்கும் சில பேருக்கு ஆராய்ச்சி விஞ்ஞான மனோபாவம் வந்துடும் விஞ்ஞானம் சில பேருக்கு சின்ன வயசுலயே ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் படி சின்ன ஆரம்ப இளம் வயசுலயே ஒருத்த மூஞ்சில ஒருத்தம் குத்திட்டு இருப்பான் அவங்க எல்லாம் பிற்காலத்துல சட்டசபைக்கு வரலாம் சட்டசபைக்கு வந்து பெரிய அடுத்தவங்களுக்கு உதவணுங்கிற குணம் இன்னைக்கு ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு ஒருத்தன் வாழைப்பழத்தோல் வழிக்கு கீழே விழுந்துட்டான் பக்கத்துல இருந்த நண்பன் உடனே இவனை தூக்கிட்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் நீ அந்த வாழைப்பழத்தோல்ல காலை வைக்க போறத முன்னாடியே நான் கவனிச்சுட்டேன் அப்படின்னா அப்படின்னா அப்பவே நீ எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னா அவன் நான் டாக்டருக்கு உதவலாம்னு நினைச்சுட்டேன் அப்படின்னா அவர் ஒரு பெரிய குடும்பத்துல பிறந்தவர் இருக்கிற சொத்துக்கள் எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கி விட்டு காட்டுக்கு புறப்பட்டார் தவம் செய்யறதுக்காக இருந்தது பூராவும் கொடுத்துட்டார் இனிமே எதுவுமே இல்லை கொடுக்கறதுக்கு அப்ப கடைசியா ஒருத்தன் வந்து கையை நீட்டினானா ஐயா ஏதாவது கொடுங்கன்னு இருக்கான் அவரு பார்த்தார் கட்டியிருக்கிற வேட்டியை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை எட்டு முழம் பட்டு வேட்டி ஜருகை கரையோட இருக்குது கடைசியா அதைதான் எடுத்துக்கிட்டு அவர் புறப்பட்டு இருக்கார் அவரு பார்த்தார் எதிரில் அவன் பரிதாபமா நின்றுகிட்டு இருக்கிறான் அந்த எட்டு முழ வேட்டியை ரெண்டா கிழிச்சார் நாலு முழத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்தாரு மீதி நாலு முழத்தை தன்னுடைய இடுப்புல கட்டிட்டு அவரு காட்டுக்கு போயிட்டார் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா கையில கிடைச்ச நாலு முழத்தை எடுத்துக்கிட்டு கடை வீதிக்கு போனான் பழைய பட்டு வேட்டி ஜருக இதையெல்லாம் விலைக்கு வாங்குற வணிகர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட போனான் இத விலைக்கு எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவரு வாங்கி பாத்திருக்கார் ஆஹா இது ரொம்ப அருமையான வேட்டி விலை உயர்ந்த ஜருக இது ஏது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டாராம் அவன் நடந்தது சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னா ஒன்னு செய்ய இந்த வேட்டியோட இன்னொரு பாதியையும் மெதுவா வாங்கிட்டு வந்துரு உனக்கு நிறைய பணம் தர்றேன் அப்படின்னாராம் அந்த வணிகர் இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் கொஞ்சம் இருங்க தான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நேரா காட்டுக்கு போனான் அவர் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சான் அவரு ஒரு இடத்துல தவ கோலத்துல இருக்கிறார் கட்டியிருந்த இடவேட்டியும் அவர் அறியாமல் நழுவி கீழே விழுந்து கிடக்குது இவனுக்கு ரொம்ப வசதியா போச்சு அவரை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை மெதுவா சத்தம் போடாம அடி மேல அடி வச்சு நெருங்கினா அவரு கண்ண மூடிக்கிட்டு அவர் பாட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறார் இவன் மெதுவா போய் கீழே கிடந்த அந்த துணியை எடுத்துக்கிட்டு சத்தம் போடாம திரும்பி நடந்தான் ஒரு ரெண்டு மூணு அடி எடுத்து வச்சிருப்பான் அப்படி ஓட ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல அவன் காலில் கீழே கிடந்த முள்ளு ஒண்ணு நறுக்குன்னு தச்சு விட்டுது வலி தாங்க முடியாம அம்மான்னு கத்திருக்கான் இந்த சத்தத்தினால கண்ணை மூடி நின்றுட்டு இருந்த அவரோட தவம் கலைஞ்சது மெல்ல கண்ணை திறந்து பாக்குறார் தன் இடையில இருந்த வேட்டி அவன் கையில இருக்கு இப்ப அவர் நினைக்கிறார் என்ன நினைக்கிறார்னா இந்த வேட்டி மீது நான் வைத்த ஆசை அல்லவா அவனை திருடனாக ஆக்கி விட்டது அப்படின்னு நினைச்சாராம் இந்த வேட்டி மேல நாம வச்ச ஆசை அவனை திருடும்படி ஆக்கி விட்டதே அப்படின்னு நினைச்சாராம் இது எப்பேற்பட்ட மனநிலை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க தான் ஒரு பொருள் மேல வச்ச பற்று இன்னொரு மனிதன் திருடனாக ஆகிறதுக்கு காரணம் ஆயிட்டுதேன்னு நினைக்கிறார் அப்படி நினைச்ச அந்த பெரியவர் யார் தெரியுமா அவருதான் மகாவீரர் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேங்கிறிய நீ என்னத்தை கொண்டுட்டு வந்த எங்க இழந்துடுறதுக்கு நீ என்னத்தை உண்டாக்கின இது அழிஞ்சுட்டுதுன்னு சொல்றதுக்கு இதுதான் அவருடைய சிந்தனை இன்றைக்கு நம்ம சிந்தனை எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குது ஒருத்தன் நடுத்தருவில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தான் அந்த வழியா வந்த ஒரு ஒருத்தர் ஏன்பா அழறேன்னு கேட்டாராம் அஞ்சு ரூபா சார் இந்த இடத்துல விழுந்துட்டுது ரொம்ப நேரமா தேடுறேன் கிடைக்காது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழறாம் எப்ப தொலைஞ்சதுன்னு கேட்டாராம் அவரு அது எனக்கு தெரியாது சார் பணத்தை தொலைச்சவன் தேடி பார்த்துட்டு போயிட்டான் நான் அவனுக்கு பின்னாடி தேட வந்தவன் அப்படின்னு நானா இவன் ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய செல்வந்தர் இருந்தார் பணத்துக்கு பஞ்சம் இல்ல அதனால இந்த உலகத்துல முடியாத காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு நினைச்சார் பணம் இருந்தாலும் அந்த நினப்பு தானா வந்துடும் அதனால இவரும் அப்படி நினைச்சதுல ஒண்ணும் தப்பு இல்லை அந்த ஊருக்கு குருநானக்கு ஒரு தடவை வந்தார் அவருக்கு இந்த செல்வந்த ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு வரவேற்பு கொடுத்தார் ஊர் எல்லையிலேயே எங்க வீட்டுக்கு வந்து விருந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு கேட்டுக்கிட்டார் அவரும் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டார் 
உடனே தன்னுடைய பங்களாவில் ஒரு பெரிய விருந்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணார் குருநானக அழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போனார் உட்கார வச்சார் ஐயா நான் இந்த ஊர்லேயே ரொம்ப பெரிய வசதி உள்ளவன் என்னால் எல்லாம் முடியும் உங்களுக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல என்னால் செய்ய முடியும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க அது போதும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு நான் ரொம்ப பணிவா இதை கேட்டதும் குருநானக சிந்தித்தார் கொஞ்ச நேரம் அதுக்கப்புறம் தன்னோட சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டு ஒரு பழைய ஊசி ஒன்று எடுத்தார் அந்த செல்வந்தர்கிட்ட கொடுத்தார் இத பாருங்க இவ்வளவு தூரம் நீங்க கேட்கறதுனால சொல்றேன் எனக்கு நீங்க செய்ய வேண்டிய உதவி இதுதான் ஊசிய கையில வாங்கிக்கிட்டு இதை என்ன செய்யணும் சொல்லுங்க அப்படின்னார் அவரு நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னா இந்த ஊசிய பத்திரமா வச்சிருக்கணும் நாம ரெண்டு பேரும் இறந்து போனதுக்கு பின்னாடி இன்னொரு உலகத்துல நாம சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்ப இந்த ஊசிய என்கிட்ட கொண்டாந்து கொடுக்கணும் இதுதான் நீங்க எனக்காக செய்ய வேண்டிய உதவி அப்படின்னார் குருநானக் லேசா சிரிச்சுக்கிட்டே இத கேட்ட உடனே இந்த பெரியவர் முழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அது எப்படிங்க நான் சாகிறப்ப எப்படி இந்த ஊசி எடுத்துக்கிட்டு இன்னொரு உலகத்துக்கு வர முடியும்னார் ஊசி மாதிரி ஒரு சின்ன பொருள கூட இந்த உலகத்தை விட்டு நாம போறப்ப எடுத்துட்டு போக முடியாதுங்கிறப்போ உங்களோட செல்வத்தையெல்லாம் எப்படி அங்க எடுத்துட்டு வர போறீங்க அப்படின்னு கேட்டார் குருநானக் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெரியவர் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாராம் குருநானக் சொல்றாரு இத பாருங்க நாம செய்யற நல்லது கேட்டதுதான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கும் அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக பொருளை செலவு செய்யணும் அப்படி செய்யலன்னா எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த செல்வந்தரின் அறிவு கண் திறந்து தான் உடனே குருநானக்க வணங்கினார் ஐயா என்கிட்ட இருந்த ஆணவம் போயிட்டுது இனிமே என்கிட்ட இருக்கிற செல்வத்தை நல்ல வழியில செலவழிப்பேன் அப்படின்னாராம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணம் எப்பவும் நம்ம கூடவே வந்துகிட்டு இருக்காதுங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் அதுக்காக நாம வந்து பணம் சேர்க்கறத பத்தி கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை பேசாம படுத்து தூங்கிக்கிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடாது முறையான வழியில பணம் சேர்க்கணும் அதை முறையான வழியில செலவு பண்ணணும் அதனால ஏற்படக்கூடிய மன நிறைவு இருக்கு பாருங்க அது அனுபவிச்சவங்களுக்கு தான் தெரியும் சொர்க்கத்துக்கு போறவங்க இங்க இருந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போக முடியாது ஆனா நம்ம செல்வத்தை இங்க மத்தவங்களுக்கு பயன்பட செய்து அதனால ஏற்படுற புண்ணியம் இருக்கு பாருங்க அதை எடுத்துட்டு போக முடியுமா இதுதான் ஆன்மீக ஆன்மீகவாதிகள்லாம் சொல்ற கருத்து ஜான் நியூட்டன் ஒருத்தர் அவரு சொன்னார் நான் எப்பவாவது சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தேன்னா அங்க மூணு அதிசயங்களை பாப்பேன்னார் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் யார் யாரு இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தானோ அவங்கள சில பேர் அங்க இருப்பாங்க அது ஒரு பெரிய அதிசயம்னார் சரி அடுத்தது என்ன ரெண்டாவது அதிசயம் என்னன்னா அங்க இருப்பாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்த சில பேர் அங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னார் சரி மூணாவது பெரிய ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா நான் அங்க இருக்க பாருங்க அதுதான் அந்த மூணாவது அதிசயம் அப்படின்னாராம் ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தான் அவன் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனான் கடவுள் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டான் எனக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் நீ கொடுத்தா நான் உன் சன்னதியில ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டான் கடவுள் பார்த்தார் உடனே அவன் கண் முன்னாடி தோன்றினார் இந்தா நீ கேட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில பணத்தை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிட்டார் இவனால நம்பவே முடியல இவ்வளவு சுலபமா கிடைக்கும்னு தெரிஞ்சிருந்தா அனாவசியமா ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் வேண்டியிருக்க வேண்டியது இல்லையே அப்படின்னு நினைச்சான் இருந்தாலும் வேண்டுதலை நிறைவேற்ற வேண்டியது கடமை அதுக்காக என்ன பண்ணா பக்கத்துல ஒரு கடைக்கு போனான் ஒரு தேங்காய கையில் எடுத்தான் இது என்ன விலைன்னு கேட்டான் அஞ்சு ரூபான்னார் கடையில இருந்தவர் அதிகமா இருக்குதே விலைன்னா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்யுங்க அடுத்த ஊருக்கு போங்க அங்க தென்னந்தோப்பு அதிகம் அதனால அங்க இதை விட குறைஞ்ச விலைக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னார் சரின்னு அடுத்த ஊருக்கு கிளம்புனான் அங்க போய் விசாரிச்சான் ஒரு தேங்காய் மூன்று ரூபாய் விலைன்னாங்க இதுவும் அதிகமா தெரியுதுன்னா அப்படின்னா ஒண்ணு செய்ய அதோ அந்த ஆத்து ஓரமா ஒரு தென்னை மரம் இருக்கு பார் அதுல நீயே ஏறி பறிச்சுக்கோ ஒரு தேங்காய்க்கு ஒரு ரூபா கொடுத்தா போதும் அப்படின்னார் அந்த தோப்புக்கு சொந்தக்காரரு இவனுக்கு மரம் ஏற தெரியாது இருந்தாலும் ஆசை யார விட்டுது விலை சல்லிசா இருக்குதே ஆத்து ஓரம் போனா தட்டு தடு மாதிரி அந்த மரத்துல ஏறனா அந்த தென்னை மரம் வளைஞ்சி ஆத்து பக்கம் போய் அப்புறம் நிமிந்து இருந்தது அதாவது மரத்தின் உச்சி சரியா ஆத்துக்கு நடுவில் இருந்தது ஆத்துல வெள்ளம் கரபுரண்டு ஓடிட்டு இருக்கு இவன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் மடியில வச்சு இறுக்கி கட்டிட்டான் உச்சிக்கு போய் காய் பறிக்கிற சமயத்துல காத்து மழையும் பலமா கலந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு கால் வழிக்கு விட்டுட்டு இவன் சடார்னு ஒரு தென்னை மட்டையை பிடிச்சிட்டு தொங்க ஆரம்பிச்சுட்டான் கீழே பயங்கரமான வெள்ளம் மடியில ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் என்ன செய்யறதுன்னு தவிக்கிறான் இந்த சமயம் கரையில ஒரு யானை பாகன் யானையை குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது அவன் கண்ணில் பட்டுது 
ஐயா ஒரு உதவின்னு கத்துனான் அவன் என்ன செய்யணும்னு கேட்டான் உன் யானையை மெதுவா இங்க அழைச்சிட்டு வா எனக்கு நேரா கீழே நிறுத்து என் காலை பிடிச்சி மெதுவா கீழே இறக்கி விட்டுரு என் மடியில இருக்கிற பணத்துல உனக்கு பார்த்தா ஆயிரம் ரூபா தரேன் அப்படின்னா அவன் பார்த்தான் காலை கையை பிடிச்சா கூட எவனும் இந்த காலத்துல பத்து ரூபாய்க்கு மேல தரமாட்டேங்கிறான் இவன் காலை பிடிச்சா பத்தாயிரம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னு யோசனை பண்ணா உடனே யானையை கொண்டுட்டு போனான் அவனுக்கு நேரம் கீழே நிறுத்தினான் அவன் காலை பிடிச்சான் அவ்வளவுதான் அந்த நேரம் பார்த்து யானை மெதுவா நடந்து அப்பால போட்டுது இப்ப யானை பாகன் அவன் கால கெட்டியா பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் பரிதாபமா மேல பாக்குறான் அவன் மட்டையை பிடிச்சிட்டு தூங்குறான் இப்ப யானை பாகன் சொல்றான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் உனக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் தரேன் இதோ மடியில் தான் வச்சிருக்கேன்னா மேல தொங்குறவனுக்கு இந்த நிலைமையிலேயும் ஒரு சந்தோஷம் மேற்கொண்டு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நமக்கு கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு இந்த சமயத்துல ஒருத்தன் ஒட்டகத்தை ஓட்டிட்டு வந்தான் அந்த பக்கமா குளிப்பாட்டுறதுக்கு யானை பாகம் பாத்துட்டான் ஐயா ஒட்டகக்காரரு அதை இங்க கொண்டுட்டு வா எங்க காலை பிடிச்சி பத்திரமா இறக்கி விடு நாங்க பணம் கொடுக்குறோம்னா அவனும் பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு வந்தான் அவன் காலை பிடிக்கிற சமயம் ஒட்டகமும் நழுவி போட்டுது இப்ப மூணு பேருமே வரிசையா தொங்குறாங்க ஒட்டகக்காரன் கத்துறான் தம்பி மட்டையை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்கோ நான் ஏன் மடியில இருக்கிற ஐயாயிரத்தை உனக்கு தந்துடுறேன் மேல தொங்குறவனுக்கு இன்னமும் சந்தோஷம் இவனும் பணம் தர்றேங்கிறான் அப்படின்னா இன்னைக்கு நமக்கு மொத்த பண வரவு எவ்வளவு அப்படின்னு ஒவ்வொன்னா கூட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சான் மனக்கணக்கு சரியா வரல அதனால அப்படியே விரல விட்டு என்ன ஆரம்பிச்சான் அவ்வளவுதான் மட்டையை விட்டுட்டு கை நழுவி வந்துட்டுது மூணு பேரும் பொத்துன்னு ஆத்துல விழுந்தாங்க படாத பாடுபட்டு தட்டு தடு மாதிரி கரைக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க மூணு பேர் மடியில இருந்த பணமும் ஆத்தோட கூட்டுது பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல அதை விளக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட கதை இது ஒரு நாள் தெரு வழியா அவன் நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறான் தெருவுல ஒரு காசு கிடந்தது அதை பார்த்துட்டான் அது குனிஞ்சு எடுத்தான் அது ஒரு பழங்கால காசு அந்த காசு நடுவுல ஒரு தொலை இருந்தது அதாவது துளையிட்ட நாணயம் பழங்காலத்துல புழக்கத்துல இருந்த ஒரு நாணயம் அது துளையிட்ட நாணயம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லது அது அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு இவன் கையில் அது கிடைச்சதும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் இனிமே என்னுடைய கஷ்டம்லாம் தீர போகுது அதிர்ஷ்டம் என்னை தேடி வரும் நான் பணக்காரன் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த காசை தன்னுடைய கோட்டு பையில் பத்திரமா போட்டு வச்சுக்கிட்டான் அடிக்கடி அதை தொட்டு பார்த்துக்கிறது உண்டு வெளியில் எடுக்க மாட்டான் இப்படியே கொஞ்ச காலம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா நிஜமாவே அதிர்ஷ்டம் அவனை தேடி வர ஆரம்பிச்சுட்டுது செல்வம் வந்து குவிஞ்சுது பணம் பதவி புகழ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது சமூகத்தில் அவன் ஒரு பெரிய மனுஷன் ஆயிட்டான் எல்லாரும் அவனை பாராட்டினாங்க அவன் எதை தொட்டாலும் வெற்றி எல்லாம் அந்த காசோட மகிமை அப்படின்னு அவன் மனசுக்குள்ள நினைச்சுக்கிட்டான் தினமும் காலையில் அந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் வெளியில கிளம்புவான் புறப்படுறதுக்கு முன்னாடி கோட்டு பாக்கெட்ட தொட்டு பார்த்துக்குவான் உள்ள காசு இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திக்குவான் அதுக்கப்புறம் தான் வெளியில கிளம்புவான் இப்படியே பல வருஷம் ஓடி போச்சு ஒரு நாள் அவனுக்கு அந்த ஆசை வந்துட்டுது அதாவது அந்த துளையிட்ட நாணயத்தை எடுத்து கண்ணால பாக்கணும் அப்படின்னு காலையில சாப்பிட்டு இருந்தான் அப்ப தன்னுடைய மனைவி கிட்ட சொன்னான் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் என்னுடைய அந்த நாணயத்தை இன்னைக்கு வெளியில எடுத்து பார்க்க போறேன்னா என்னத்துக்கு அது இப்ப அதை பார்க்க வேணாமே அப்படின்னு மெதுவா இழுத்தாங்க அந்த அம்மா இல்ல இல்ல நான் பார்த்தே தேரணும் அப்படின்னு அவன் தன்னுடைய சட்ட பைக்குள்ள கைய விட்டான் உள்ள இருந்த நாணயத்தை வெளியில எடுத்தான் பார்த்தான் பார்த்தா அவனுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு அந்த நாணயத்துல தொலையே இல்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டான் இப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க நான் தான் ஒரு நாள் உங்க கோட்டு ரொம்பவும் தூசியா இருக்கேன்னு சொல்லி அத ஜன்னலுக்கு வெளியில உதறனே உள்ள இருந்த அந்த காசு அப்ப எனக்கு தெரியாது ஞாபகத்துல இல்ல அது தெருவில் விழுந்துட்டது போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் எவ்வளவோ தேடி பார்த்தா கிடைக்கல அதுக்குள்ள அதை யாரோ எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க போல இருக்கு அது இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வருத்தமா இருக்குமேங்கிறதுக்காக நான் தான் வேற ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சட்ட பைக்குள்ள வச்சுட்டேன் அப்படின்னு விவரத்தை சொன்னாங்க அந்த அம்மா இது எப்ப நடந்ததுன்னு கேட்டான் உங்களுக்கு அந்த காசு கிடைச்சதே அன்னைக்கு மறுநாளே இது நடந்து போச்சு அப்படின்னாங்களா இத கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்ல அவனுடைய நம்பிக்கை அதாவது தன்னம்பிக்கை அதுதான் வேலை செஞ்சிருக்கு இதுல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா வாழ்க்கையில முன்னேற நினைக்கிறவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லைன்னா முன்னேற முடியாது ஒருத்தன் சொன்னானா நான் எப்பவுமே என்னதான் சார் நம்புவேன் மற்றவங்களை நம்ப மாட்டேன் நேற்றுக்கு பாருங்க திடீர்னு பத்து பேர் என்ன அடிக்க வந்துட்டாங்க 
நான் ஒருத்தனாவே அதை சமாளிச்சேன் அப்படின்றான் ரொம்ப பெருமையா அது எப்படின்னு கேட்டாங்களா ஒரே ஓட்டமா அங்க இருந்து ஓடி வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஏன்னா இதய நோய் வந்து இன்னைக்கு வராதவர்கள் ரெண்டு பேருக்கு வர்றது இல்லை ஹார்ட் அட்டாக் வராத குரூப் யாருன்னா நரிக்குறவர்களுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததே கிடையாது இதய நோய் வாழ்க்கையை ரொம்ப லேசா எடுத்துக்கிறவங்க அவங்க அவங்களுக்கு வெற்றியும் சந்தோஷத்தை தரும் தோல்வியும் சந்தோஷத்தை தரும் அது இப்போ எங்கள் ஊரில் எல்லாம் அந்த துப்பாக்கி சுடுறதுக்கு இந்த வேட்டைக்கு துப்பாக்கி வச்சுருக்கோம் எங்கள் ஊர் பக்கம் அந்த காட்டில் அது நரிப்பொருள் சுடுவாங்க கூட்டமாக பறந்து போகிறப்ப சுட்டா ஒரு பறவை விழுந்ததுன்னா சந்தோஷப்படுவார் துள்ளுவார் அதே மாதிரி தப்பிச்சு போனாலும் துள்ளுவார் ஆஹா எவ்வளோ வறுமையாக துள்ள போகுதுன்னு நமக்கு தான் பயமாக இருக்கும் ஐயோ ஒரு குண்டு வேஸ்ட் ஆகிட்டுதேன்னு அதனால் நான் நரிக்குறவர்களுக்கு வர்றதில்லை அதே மாதிரி இன்னொரு குரூப்புக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இது வரைக்கும் வந்ததில்லை மருத்துவ உண்மை யாருன்னா பைத்தியக்காரனுக்கு வந்ததே கிடையாது பைத்தியக்காரங்களுக்கு இது வரைக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்ததில்லை ஏன்னா அவங்க எதுவாக ஆக நினைக்கிறார்களோ அதுவும் ஆயிடுறாங்க அவங்க வந்து இப்ப நான் வந்து இந்த நாட்டுக்கு பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன்னா நான் எந்த கட்சியில சேர்றது எங்க போறது எப்படி பண்றதுன்னு என் நான் டென்ஷன் ஆயிடுறேன் அதாவது என் இருதயத்துக்கு அதிகமா வேலை கொடுக்குறேன் ஒரு துடிப்புக்கும் இன்னொரு துடிப்புக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஓய்வு தான் என்னுடைய ஆயுளை நிர்ணயம் பண்ணுது நான் பிரதம மந்திரி ஆகணுங்கிற ஆவல்ல எனக்கு துடிப்பு அதிகமாக்கி ஆயுளை குறைச்சிக்கிறேன் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுது ஆனா ஒரு பைத்தியக்காரன் வந்து பிரதம மந்திரி ஆகணும்னு நினைக்கிறான்னு வைங்க அவன் ஆனதாவே நினைச்சிடுறான் அவனுக்கு வந்து முயற்சி தேவைப்படாது எதுவாகணும்னு நினைக்கிறானோ அது ஆயிடலாம் ஒரு சினிமா நடிகர் ஆகணும்னு பைத்தியம் பிடிச்சதுன்னா நான் தான் ரஜினிகாந்த் அப்படிம்பா அதாவது அது மாதிரி ஆயிடும் அந்த எதுவா அந்த மன அளவுல அந்த நிறைவு வந்துடுறதுனால அவங்களுக்கு எதையும் நோய் வர்றது இல்லை இது அவங்கள்ட்ட இருந்து நாம கத்துக்க வேண்டியதான் அதனாலதான் எதையும் லேசா எடுத்துங்கன்னு சொல்லி இப்ப இந்த காலத்துல எல்லாரும் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ அதாவது இப்ப சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்து மனிதர்களுக்கு சொல்லப்படுகிற உபதேசம் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பைத்திய தன்மையுடன் வாழ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னா சித் அது என்ன பைத்திய தன்மை சித்த சுவாதீனம்னா நாம சித்த சுவாதீனமா இருக்கணும் இன்னொருத்தர் பைத்தியக்காரத்தனமா பேசினா ஒத்துக்கணுமா இப்ப உங்க வீட்டுல அல்லது உங்க நண்பர்கள்ட்ட யார்ட்டையோ கேட்கறீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு கேட்கறீங்க எட்டும் மூணும் பெருக்கணா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்றாருன்னு வைங்க உடனே நீங்க சண்டைக்கு போகக்கூடாது தப்பு நீ சொல்றது தப்புன்னு சண்டை போகக்கூடாது பரவாயில்ல நீ இருபத்தி மூணுன்னு இது நினைச்சிருக்க நான் இருபத்தி நாலுன்னு நான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி உங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எங்க வாத்தியார் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஒண்ணு தானே வித்தியாசம் அது வாய்ப்பாட்டுல எத்தனையோ எடிஷன் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு போயிடணும் இதுதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய பை இருபத்தி நாலு தான் உண்மைங்கிறது தெரியும் நமக்கு சரிங்கிறது இருபத்தி மூணையும் சரின்னு ஒத்துக்கிற பாருங்க அதான் சித்த சுவாதீனத்துடன் கூடிய அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இதய நோய் வராதான் அது வந்து துல்லியம்ங்கிறது அதுல வேணும் அதாவது இப்போ ஒரு ஒருத்த ஒரு மாணவன் வந்து படிச்சுட்டு இன்டர்வியூக்கு போனான் ஒரு பேங்க் உத்தியோகம் அங்க கேள்வி கேட்டாங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா என்னப்பான்னு அவன் சொன்னா எட்டையும் மூணையும் பெருக்குனா இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டான் வாய் தவறி சொல்லிட்டான் சரி போயிட்டு வான்ட்டாங்க இன்டர்வியூல வெளியில வரும்பொழுது யோசிச்சான் இது என்ன ஒரு சின்ன கணக்கு தானே கேட்டாங்க இது தப்பா சொல்லிட்டுமே எட்டு மூணு இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டுமே இது கூட தெரியலன்னா நமக்கு எப்படி பேங்க்ல வேலை கிடைக்கும் நிச்சயமா நமக்கு இந்த வேலை இல்ல ஏதோ வளரி விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டான் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு போனா ஒரு ஒரு வாரத்துல அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துட்டு அவனுக்கு நீ வந்து வேலையில சேர்ந்துக்கிடான்னு உடனே அப்ப அவன் நினைச்சானா சரி நாம பதில் சொன்னது அவரும் சரியா காதல அவங்கள போல இருக்கு கேள்வி கேட்டவரும் அதனால இது சொல்லிடக்கூடாது பேசாம போய் வேலையில சேர்ந்துருவோம் அப்படின்னு போய் நேரா போய் வேலையில சேர்ந்துட்டான் சேர்ந்து வேலை பர்மனன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த மேனேஜர்ட்ட போய் உக்காந்தான் சார் அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தப்ப என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு நான் வாய் தவறி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சரியா கவனிக்கல போட்டு சார் எனக்கு வேலை கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்ற இனிமேல் ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு அப்ப அந்த மேனேஜர் சொன்னார் அப்படி இல்லப்பா அன்னைக்கு இன்டர்வியூக்கு வந்தது ஒன்னையும் சேர்த்து இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர் வந்தீங்க இன்டர்வியூக்கு நான் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பேர்கிட்ட இந்த கேள்வி கேட்டேன் எட்டையும் மூணையும் பெருக்கணா என்னன்னு நீ சொன்னதுதான் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் நான் அதனாலதான் வேலை கொடுத்தேன் நான் ஒன்னும் தப்பா பண்ணி பிள்ளை அப்படின்னு நானும் அதாவது வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் இதய நோய் வரக்கூடாது ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவர்கள் நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சரை தான் பாக்கணுமா நியரஸ்ட் கரெக்ட் ஆன்சர் பாக்குற மனோபாவம் வந்து இதயத்தை நல்லா வச்சிருக்கோம் ஆனா அறிவியல்ல அப்படி பார்க்க
வாழ்க்கைங்கிற விளையாட்டுல இந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்காதீங்க பர்ஃபெக்ஷன் ஒண்ணு உலகத்துல ஒண்ணுமே கிடையாது பர்ஃபெக்ஷன் நானா என் மனசுல ஒரு உருவத்தை வரைஞ்சிக்க வேண்டியது படத்தை போட்டுக்கிறது அதே மாதிரி எதிரில் இருக்கிறது இருக்கான்னு நான் பாக்குறேன் நான் உள்ளுக்குள்ள என்ன வரைஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றேன் அது இல்லைன்னா அது சரியில்லைங்கிறேன் அதாவது கோளாறு நான் வரைஞ்ச படத்துல இருக்கே தவிர பொருள் இல்லை உலகத்துல எது எது எப்படி இருக்கணுமோ அது அது அப்படிதான் இருக்குது அழகா இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை அழகா இருக்கிற பொருளை நீங்கள் விரும்புவதில்லை நீங்கள் விரும்புகிற பொருள் அழகா இருக்கிறது அப்படிங்கறதா உண்மை அதனால்தான் ஒரு ஒரு நீக்ரோவுக்கு நீக்ரோவுக்கு அவங்க புள்ள வந்து அழகா இருக்கு நமக்கு நம்ம பார்வைக்கு வித்தியாசமா தெரியுது அதனால அந்த அழகுங்கிறதெல்லாம் வாழ்க்கைங்கிற கணக்கில் அந்த ரொம்ப துல்லியம் எல்லாம் பார்த்து வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொள்ளாதீர்கள்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மனிதன் மனிதனுக்கு வந்து இன்னும் சரியான விளக்கம் யாருமே கொடுத்தது இல்லை கிரேக்க அறிஞர்கள் தான் பெரிய அந்த வரை விளக்கணம் வகுக்கிறதுல ரொம்ப கெட்டிக்காரங்களாம் கிரேக்க அறிஞர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டெஃபனேஷன் வகுக்கிறதுல அப்போ ஒரு குரூப் அறிஞர்கள் குழு கூடி உட்காந்து மனிதன் என்பவன் யார் மனிதன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெஃபனேஷன் ஒரு வரை விளக்கணம் வகுக்கணும்னு உட்காந்தாங்களாம் உட்காந்தா எல்லாம் வந்து இப்படி ஒவ்வொரு அறிஞரும் ஒவ்வொரு யோசனை சொல்லியிருக்கிறார் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணி அப்படின்னு எழுதிடலாம் சார் அப்படின்னா உடனே எல்லாம் ஏகமனதா எல்லாம் சார் தான் சரியா இருக்கு விளக்கம் மனிதன் என்பவன் இரண்டு கால் பிராணி சரியா இருக்கேன் ஒத்துக்கலாம்னு போனாங்க அப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் எழுந்திரிச்சு வெளில ஒன்னாரா போயிட்டு ஒரு சா உதழுக்கிட்டு வெளில திரும்பி வந்து ஒரு சாக்குல கொண்டு வந்து அப்படி வச்சாரு மேஜையில இந்த சாக்குக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு கேட்டார் தலைவர் கூட்ட தலைவர் உங்க வரை விளக்கணப்படி உங்க டெபனேஷன் படி உள்ள ஒரு மனுஷன் இருக்கான் மனிதன் என்பவன் ஒரு இரண்டு கால் பிராணின்னு தானே சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி திறந்தா ஒரு கோழி நிக்குது ஒரு கோழி இது ரெண்டு கால் பிராணி தானே அப்ப இதுவும் ஒரு மனுஷன் தானே அப்படின்னு ஆனா ஆகா நம்ம டெபனேஷன்ல ஏதோ ஒரு தப்பு அதுல ஒரு திருத்தம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொருத்தர் சொல்லிருக்காரு நான் அதுல கொஞ்சம் ஒரு கரெக்ஷன் கொடுக்குறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி மனிதன் என்பவன் சிறகுகளற்ற இரண்டு கால் பிராணி மனிதனுக்குள்ளே <laughs> 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 விஞ்ஞானம் கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கால்சியத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு சின்ன ரூமுக்கு வெள்ள அடிக்கலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற கொழுப்பை மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு பத்து சோப்பு கட்டி தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற பாஸ்வரச மட்டும் தனியா எடுத்தா ஒரு நாற்பது நெருப்பு வச்சு தயார் பண்ணலாம் ஒரு சராசரி மனுஷ உடம்புல இருக்கிற இரும்பு சத்தை மட்டும் தனியா எடுத்தா ரெண்டுங்கள் ஆணி ரெண்டு செய்யலாம் இவ்வளவுக்கு மொத்தமா விலை போட்டா நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு இதுதான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நமக்கு போட்டிருக்கிற விலை ஒரு மனுஷனுக்கு ரசாயன விஞ்ஞானம் போட்டிருக்கிற விலை அவ்வளவுதான் அவன் எப்ப அவன் வந்து அவனுடைய வேல்யூ கூடும்னா அவன் எப்படி நடந்துக்கிறாங்கறத பொறுத்துதான் அதுவும் மனுஷன் வந்து உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் தான் நாற்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது காசு மிருகங்கள் அவனை விட பெரு பெருசா இருக்கு செத்ததுக்கு அப்புறம் வேல்யூ கூடுது கடையில பாருங்க உயிர் கோழி ஐம்பது ரூபா உரித்த கோழி அறுபது ரூபான்னு போட்டுருவோம் செத்ததுக்கு அப்புறம் பத்து ரூபா கோடி போடும் மனுஷன் உயிர் மனிதன் நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது காசு செத்த மனிதன் ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அறுபது காசு அப்படின்னா நீயே வச்சு கடா போடான்ட்டு போடுவான் அது அப்படி வந்து எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வாழ்க்கை நெறிகள்லாம் பெரியவர்கள் நிறைய பேர் அதை பத்தி இது பண்ணி சொல்றாங்க அதனாலதான் அவங்க கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு நம்ம நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த திருக்குறளை பத்தி அத இப்பதான் அதை பத்தி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க திருக்குறள்ங்கிறது அதனுடைய அருமை பெருமை எல்லாம் எப்படி வந்தது போச்சுன்னு சொல்லி திருக்குறள்லாம் சின்ன வயசுல நம்ம பாடத்திட்டத்துல மனப்பாடம் பண்ணதுதான் இப்ப அதை பத்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு எல்லாம் நிறைய வந்துகிட்டு பெருசா பண்ண ஒரு காட்டுல ஒரு முனிவர் இருந்தார் ஒரு நாள் அவரை தேடிட்டு நாலு பேர் வந்தாங்க சுவாமி எங்களுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகம் நாங்க என்னன்னு கேட்டார் இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது எது நியாயம் எது அநியாயம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க முடியலன்னாங்க அது யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னார் முனிவர் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியமா போச்சு ஒரு மாதிரியா பார்த்தாங்க இத முனிவர் கவனிச்சார் சரி புறப்படுங்க என்னோட எங்கன்னு கேட்டாங்க இப்ப உங்க நாலு பேரையும் ஒரு புஷ்பக விமானத்துல அழைச்சிட்டு போ போறேன் இந்த உலகத்துல சர்வசாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை உங்களுக்கு காட்ட போறேன் நீங்க பார்க்க போற அந்த காட்சி நியாயமா அநியாயமா அப்படிங்கறத என்கிட்ட சொல்லணும் நீங்க சரியான பதில் சொன்னா புஷ்பக விமானத்துல தொடர்ந்து பிரயாணம் பண்ணலாம் 
தவறான பதில் சொன்னா இந்த புஷ்பக விமானம் உங்களுக்கு கீழே தள்ளி விட்டுரும் அப்படின்னார் நாலு பேருக்கும் பயம்தான் இருந்தாலும் முனிவர் கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு சொல்லி புறப்பட்டாங்க அவங்க எல்லாரும் புறப்பட்டு ஒரு காட்டு வழியா போயிட்டு இருக்கிறாங்க புஷ்பக விமானத்துல அங்க நடக்கிற ஒரு காட்சியை காட்டுறார் முனிவர் அதோ அங்க பாருங்கன்னார் அந்த விமானத்துல இருந்தபடியே எல்லாரும் கீழே குனிஞ்சு பாக்குறாங்க அங்க ஒரு தாய் புலி அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது அதே நேரம் ஒரு தாய் மான் அதுவும் அப்பதான் குட்டி போட்டிருக்கு அதுவும் இதே மாதிரி குட்டிகளை ஈன்ற உடனே பசிக்கு எரை தேடி அந்த பக்கமா வருது இப்ப அந்த புலி அந்த மானை அடிச்சு போட்டுடுது அதுவும் சாப்பிடுது குட்டிகளுக்கும் கொடுக்குது இப்ப அந்த புலி குட்டிகள் முகத்துல மகிழ்ச்சி தாயை இழந்த அந்த மான் குட்டிகள் முகத்துல துக்கம் இப்ப அந்த முனிவர் நாலு பேர்கிட்டையும் கேக்கிறார் நீங்க இங்க பாத்தீங்களே இதுல எது நியாயம் எது அநியாயம் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லுங்க உங்க பதில் சரியில்லைன்னா இந்த விமானம் உங்களை கீழே தள்ளி விட்டுரும் சொல்லுங்க பாக்கலாம்னார் முதல்ல ஒருத்தன் சொன்னான் அந்த புலி செஞ்சது சரிதாங்க அது பசிக்கு அதுதான் ஆகாரம் தன்னுடைய பசிக்கு தானே இற தேடிக்கிட்டு அதுல என்ன தப்பு அவ்வளவுதான் அதனால புலி செஞ்சது நியாயம்தான் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அந்த விமானம் அவனை அப்படியே கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அதனால அவன் கொடுத்த பதில் சரியில்லை அப்படிங்கறது புரிஞ்சு போச்சு இப்ப ரெண்டாவது ஆள் சொன்னான் புலி செஞ்சது பாவம் அந்த தாய்மான் என்ன தப்பு பண்ணிச்சு இப்ப அந்த குட்டிகளுக்கு யாரு ஆதரவு அதனால புலி செஞ்சது அநியாயம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அவனையும் கீழே தள்ளி விட்டுட்டு அந்த விமானம் இந்த பதிலும் சரியில்லை அப்படின்னு ஆயிட்டுது இப்ப மூணாவது ஆள் வந்தான் முதல்ல ரெண்டு பேரு கீழே விழுந்ததை பாத்துக்கிட்டு இருந்தான் அதனால அவன் சொன்னான் ரெண்டுமே நியாயம்தாங்க புலி வந்து இற தேடினதும் இயற்கை அதுக்கு மான் வந்து இரையானதும் இயற்கை அதனால இதுல ஒன்னும் தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் அவனே அந்த விமானம் கீழே பிடிச்சி தள்ளி விட்டுது இப்ப நாலாவது ஆள் வந்தான் முனிவர் கேட்டார் நீ யாவது சொல்லுப்பா இந்த செயல்ல எது நியாயம்னார் அவன் தெளிவா பதில் சொன்னான் அதாவது என்ன சொன்னான்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவனை விமானம் கீழே தள்ளல சௌரியமா அழைச்சிட்டு போட்டுது இவனும் பிரயாணம் சௌக்கியமா பண்ணானா ஆக இதுதான் சரியான பதில்ங்கிறத முனிவர் உணர்த்தினார் இந்த கதையில இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த உலகத்துல எவ்வளவோ காரியங்கள் நடக்குது அதெல்லாம் ஏன் அப்படி நடக்குதுங்கிறதுக்கு எப்பேற்பட்ட பண்டிதராலும் பதில் சொல்ல முடியாது தெரியாததை தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமா இருக்கும்